أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحاء والليل إذا سجاء ما ودعك ربك وما قلا ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يطيك ربك فتقضى صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين آدرني رأيا سيد ورغل مطر مطر موسیقی اللہ ہوئی دین حق حق آئید لکھول لوگت نلد لکھنم نمڈ سندم جیویدہ تل پکر تنم مٹل لگر لی پردری پکنم اننا ایٹو ولی اوتر وادت توڑ گوڑی پربرت چگونڈی لکھنا مہت آیا سنکھڑ نگل یسو 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 سنی جمیت المعلمین اگلی تڑکی اللہ دین اند خادمی نگل سنکھڑ پچا پرو پودو سمیل نمان ایپول نام پنگڑ توڑی اللہ جل جلالو ابن پرت پٹا آخر تل اوبگری کنا صالحا عمل آئی ادن ویڈی اتھوانی چوری لدم پروتی چوری لدم ویڈا ونن ویڈی لدم ساہگری چوری لدم اللہ قبول چیز مارا گٹے اند آم کم آئی دعا چی بہمان پٹا سید ورگل اڈے نصیحت دعا یوں پردیر شی چونڈی لی کندہ ویڈا 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 نمل اللہ سبحانہ وتعالی نمل نندم اللہم قبول چیئے مارا سہر تکلے نام اللہم منشیر منشیر مٹ جیوی گل نندو ویتیس تھنا گندن ایٹو پرثان مائی منشیر ویشیش بکی اندی اندو ورنا مچھ جیوی گل کنم دنے اللہ تعالی نلو دل چیتے یم بردر چریان اللہ بدتی گوڑ تن دلہ ادھو گوڑ تن دنے نمکر ریا نمڑ بچھڑ گل کنم نمڑ ویٹی لے 
കാളകളും ബോത്തുകളും എരുമകളും ആടുകളും കോഴികളും ഒക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും എന്താണ് വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം ഒരുപാട് അതിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രകൃതിപരമായ വ്യത്യാസം മനുഷ്യരായ നമ്മളെ അള്ളാഹുത്തല പഠിച്ചത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കൈകൊണ്ട് എടുത്ത് തൊള്ളയിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിക്കുന്ന വളരെ മാനമായ മാന്യമായ ശൈലിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന നിലക്കാണ് അള്ളാഹു മനുഷ്യരെ പഠിച്ചത് നേരെ മറിച്ച് കാള എരുമ പോത്ത് ആട് കോഴി അവകളൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അതിന്റെ സ്വന്തം മുഖം നിലത്തിട്ട് വരച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തം മുഖം അത് നിലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടും ഉരച്ചുകൊണ്ടുമാണ് മറ്റു പല ജീവികളും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നാം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കൈകൊണ്ടെടുത്ത് മാന്യമായ രൂപത്തിൽ തൊള്ളയിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഇത് പ്രകൃതിപരമായി അവാഹുതല വെച്ചിട്ടുള്ളതാണുള്ളത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ കൈ കഴുകുന്നു തൊള്ള കഴുകുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും കൈ കഴുകുന്നു തൊള്ള കഴുകുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ബ്രഷ് ചെയ്യൽ സുന്ദത്തുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെയും ബ്രഷ് ചെയ്തത് പുണ്യകർമ്മമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ തൊള്ള കഴുകുന്നു കൈ കഴുകുന്നു ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊന്നും ഒരു പോത്തും ചെയ്യാറില്ല ഒരു കാളയും ഒരു പശു പല്ലു തേക്കാറില്ല അതുപോലെ കൈ കഴുകാറില്ല തൊള്ള കഴുകാറില്ല കാരണം അവകൾക്ക് വിശേഷ ബുദ്ധി ഇല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ പറഞ്ഞ ജീവജാലങ്ങൾ അതിന്റെ വായ കഴുകുന്നില്ല കാരണം രണ്ടാണ് ഒന്ന് പ്രകൃതിപരമായി നമ്മെപ്പോലെ കയ്യിൽ വെള്ളമെടുത്ത് കഴുകാനുള്ള സാഹചര്യം അതിന്റെ കൈക്കും കാലിനും അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടില്ല മറ്റൊന്ന് വൃത്തിയോടുകൂടി എന്റെ തൊള്ള എന്റെ വായ എന്റെ നാവ് വൃത്തിയോടെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന ചിന്തയും അതിന് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൃഗങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും കഴിച്ചാലും അവകൾ വായ വൃത്തിയാക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു അത്ഭുതം പറയട്ടെ എപ്പോഴും പല്ലു തേക്കുന്ന മനുഷ്യരായ നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും ഇത്രയൊക്കെ പല്ല് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടും പല്ല് വേദനയാകുന്നു പല്ല് കേടു വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ധാരാളം മനുഷ്യർ ഡെന്റൽ സർജന കാണാൻ വേണ്ടി ദന്താശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ കർണാടകയിൽ തന്നെ എത്രയോ ഡെന്റൽ ആശുപത്രികൾ ഉണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ ഉണ്ട് മനുഷ്യന്റെ പല്ലിന് ചികിത്സിക്കാൻ തന്നെ എത്രയോ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ഡോക്ടർമാരുണ്ടാകുന്നു ഒരു ദന്താശുപത്രിയിൽ ചെന്നാൽ കാണാം പലരും ഇങ്ങനെ പല്ല് ധരിപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഹിസാബിന് വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന മാതിരി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കോടതിയിൽ കേസിന് വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നത് പോലെ പല്ലും തെരുപ്പിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇന്നുവരെ ഒരൊറ്റ പശു ഒരൊറ്റ ഏട് ഒരൊറ്റ പോത്ത് എരുമ ഇങ്ങനെ പല്ലും തെരുപ്പിച്ച് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എരുമക്കും നമ്മളെ പോലെ പല്ലിന്റെ കേട് വരുന്നില്ല അതാണെങ്കിലോ പല്ല് വൃത്തിയാക്കാറും ഇല്ല ഇല്ല എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം അതിന്റെ കാരണം കൊടുക്കുന്നവരും തടയുന്നവരും ഒരുവൻ മാത്രമാണ് എന്നതിലേക്ക് സൂചനയാണ് പല്ല് തേച്ചാലും തേച്ചില്ലെങ്കിലും രോഗം കൊടുക്കുന്നവരും ആരോഗ്യം കൊടുക്കുന്നവരും ഒന്നേയുള്ളൂ അവനാണ് മനുഷ്യൻ പല്ല് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പല്ല് വളരെ പെട്ടെന്ന് കേടുവരുത് അതേസമയത്ത് മൃഗങ്ങളോട് തെക്കിടിയില്ല മൃഗങ്ങളോട് കൽപ്പനയില്ല പല്ല് തേക്കണമെന്ന് കൽപ്പനയില്ല അതിനതിനുള്ള സാഹചര്യവും ഇല്ല അതിനാൽ അവകൾ പല്ല് തേച്ചില്ലെങ്കിലും പല്ലിന വാഹത്തായ മനുഷ്യനെ പോലെ കേടുവരുത്തില്ല നിങ്ങൾ നോക്കുന്നു 
അള്ളാഹു സുബാനഹു വതല വെച്ച സംവിധാനം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് വിശദമായി കടന്നു സംസാരിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ മനുഷ്യന്റെ മഹത്വം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രസക്തി എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രം ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച സീഡിയിൽ ഞാൻ അത് വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കടന്നു എന്നാലും നിങ്ങൾ നോക്കൂ വിശേഷ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മൃഗം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ക്ഷണിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന ചിന്താഗതി മൃഗത്തിന് ഇല്ല നമ്മളോ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ക്ഷണിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ അബ്ദുൽ കാദർ ഹാജിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും വാശിയോടെ ക്ഷണിച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനും ഇതിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർക്കുമൊക്കെ ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാകും സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം മനുഷ്യനും മൃഗവും ഒരുപോലെ അല്ല മൃഗത്തിന് വിശേഷ ബുദ്ധിയില്ല അതിനാൽ ക്ഷണിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്നും ക്ഷണിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്നും അത് പുല്ലു നമ്മൾ ക്ഷണിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല എന്നാൽ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഒരു ദിവസം ഹൈവേയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി ഭക്ഷണം കഴിക്കും എന്നെ അവരാരും ക്ഷണിച്ചിട്ടൊന്നും പക്ഷേ ആ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്റെ ബില്ല് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ക്യാഷ് അടച്ചു നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോത്തിനെ ഒരു കാളയെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ക്ഷണിക്കാതെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇറങ്ങുമ്പോ വല്ല പോത്തും എന്റെ ബില്ല് എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടു അത് ചോദിക്കൂല കാരണം പോത്തായത് അതിന് വിശേഷം കിട്ടുന്നത് എവിടെ വെച്ചും എന്തും എപ്പോഴും എങ്ങനെയും ഒരു ഭാഗത്തു കൂടി തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറുഭാഗത്തു കൂടി അത് മൂത്രവയ്ക്കുന്നുണ്ട് മറുഭാഗത്തു കൂടി വിസർജിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അതിന് സംസ്കാരമില്ല അതിന് മാന്യതയില്ല അതിന് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇന്നതയെ തിന്നാവൂ എന്നില്ല ഇന്നതേ ശബ്ദിക്കാവൂ എന്നില്ല അല്ലേ അല്ലേ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ അനാവശ്യമായ ശബ്ദം എന്നാൽ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയല്ല മനുഷ്യൻ അവൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് ക്രമീകരണം വേണം അത് ഹലാലും ഹറാമും ചിന്തിക്കണം അവൻ ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്ത നല്ലത് മാത്രമായിരിക്കണം അവന്റെ കൈകൊണ്ട് എടുക്കുന്നത് ഹലാല് മാത്രമായിരിക്കണം അവന്റെ കാലുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഹലാലിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കണം അവന്റെ മനസ്സിൽ ആലോചിക്കുന്നത് ഹലാലായ ചിന്തയായിരിക്കണം അവന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കുന്നത് ഹലാല് മാത്രമായിരിക്കണം കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നത് ഹലാല് മാത്രമായി മനുഷ്യന്റെ വയറ്റിൽ കഴിക്കുന്നത് ഹലാല് മാത്രമായിരിക്കണം അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്ത് അവനെ സൃഷ്ടിച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്ന നാഥനായ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിന്റെ വയറ്റിലെത്തരുത് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിന്റെ നാവിൽ വന്നു പോകരുത് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കരുത് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിന്റെ കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കരുത് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ നടന്നു പോകരുത് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിന്റെ കൈകൊണ്ട് തൊട്ടു പോകരുത് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിലേക്ക് എന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിയരുത് ഈ ചിന്തയുള്ള മനുഷ്യനാണ് വാസ്തവത്തിൽ നന്ദിയുള്ള മനുഷ്യൻ അല്ലാത്ത മനുഷ്യൻ സത്താവായ അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദിയില്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ റബ്ബിനോട് നന്ദിയില്ലാത്തവൻ വാസ്തവത്തിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമോശം ചെയ്തവനാണ് റബ്ബിനെ സ്നേഹിക്കാത്തവൻ ലോകത്തെ ഏറ്റവും തരന്തായുന്നവനാണ് വല്ലതീന ആമനു അസദ്ദുഹുബ്ബല്ലില്ല അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയെ 
ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അവനാണ് മുമ്പിനായ മനുഷ്യൻ അമാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് അമാഹുവിനെ അമാഹുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവൻ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടാവും അവൻ ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ദ്രവിച്ച എല്ലിന്റെ കഷ്ണം കയ്യിൽ പിടിച്ചു ആ ദ്രവിച്ച എല്ലിന്റെ കഷ്ണം കയ്യിൽ പിടിച്ച് പൊടിപൊടിയായി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന എല്ലു എന്നിട്ട് അവന്റെ ചോദ്യം സുന്നികൾ ധാരാളം പോകുന്ന സുഹൃത്താണ് എല്ലാത്തവർക്കും കേൾക്കും മുമ്പ് പൊടിക്കുന്ന സുഹൃത്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ <laughs> അവസാനം അവിടുന്ന് വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്തങ്ങളെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശത്രുക്കൾ വന്ന് വീട് വളഞ്ഞപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പോലും കാരുണ്യം കാണിച്ച ആ സമയത്ത് പോലും ശത്രുക്കളെ ശബിക്കാതെ ശത്രുക്കളെ ചീത്ത പറയാതെ എതിരാളികളെ അക്രമിക്കാതെ ആരെയും ശല്യപ്പെടുത്താതെ സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ സംരക്ഷണം തേടിയിട്ടുള്ള നേടിയിട്ടുള്ള എങ്ങനെയാണ് ശത്രുക്കളെ മുന്നിലേക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം ഇറങ്ങിയത് ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരി കയ്യിൽ പിടിച്ചു ഒരു പിടി മണ്ണ് കല്ലല്ല കുപ്പിച്ചില്ല അല്ല അല്ലെങ്കിൽ വാളല്ല കുന്തമല്ല കത്തിയല്ല ബോംബല്ല കുറച്ച് പൊടി മണ്ണി മണ്ണി ആ പൊടി മണ്ണ് വാരി കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് സൂറത്ത് ോ കയ്യിൽ പിടിച്ച പൊടിമണ്ണ് അത് അതാണ് ഒരൊറാണ് ആ മണ്ണ് കൊണ്ട് ഒരു ശത്രുവിനും അപകട അപകടം വരൂല ഒരാളെ കണ്ണും മുറിയൂല ഒരാളെ മുഖത്തും പരിക്ക് പറ്റൂല പൊടിമണ്ണ് വാരിയിട്ടാണ് എറിഞ്ഞത് നിങ്ങളെ കർണാടകയിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേരളത്തിലുണ്ട് ജലപീരങ്കി ജലപീരങ്കി പോലീസുകാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലപീരങ്കി എന്തിനാണത് അതേ ചിലപ്പോൾ സർക്കാരിനെതിരെ ചിലപ്പോൾ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ ചിലപ്പോൾ പോലീസുകാർക്കെതിരെ അതാ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ജനങ്ങളെ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെ അപകടം കൂടാതെ തിരിച്ചയക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടാണ് ജലബീരങ്കി അതങ്ങോട്ട് അതാ ആ ജലബീരങ്കിയും പ്രയോഗിക്കുന്നതോടുകൂടി എല്ലാവരും നനഞ്ഞു കുളിച്ചുപോയി 
പിന്നെ അത് ആ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അതേസമയത്ത് ശരീരത്തിന് ഒരു കേടും പറ്റുന്നില്ല ഈ ജലപീരങ്ങി ഉപയോഗിക്കാൻ ലോകത്ത് ആദ്യമായി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് എതിർക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ശത്രുക്കളുടെ ശരീരത്തിന് കേടുവരാത്ത വിധം അവരെ തിരിച്ചയക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച നേതാവ് അവിടുന്ന് തീവ്രവാദം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഭീകരവാദം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല വർഗീയവാദം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല വർഗീയതയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നവൻ നമ്മളിൽ പെട്ടവനല്ല നിങ്ങൾ ആളുകൾ എളുപ്പം ചെയ്യണം ആളുകളെ മനസ്സിനെ ആകർഷിപ്പിക്കുന്നത് സംസാരിക്കണം ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ വിരട്ടാൻ പാടില്ല അകറ്റാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയല്ലേ അവിടുത്തെ ഉപദേശം കഠിന ശത്രുക്കളെ നിങ്ങൾ നേരിടേണ്ടത് ഇങ്ങനെ നന്മ കൊണ്ട് തിന്മയെ പ്രതികരിക്കണം ഇങ്ങോട്ട് തെറ്റ് ചെയ്താൽ അങ്ങോട്ട് നന്മ ചെയ്യണം എന്നാ നിങ്ങൾ കഠിനമായ ശത്രുക്കൾ ഉറ്റമിത്രങ്ങളായി മാറുന്നത് കാണാം അങ്ങനെയല്ലേ ഖുർആാനിന്റെ നിർദ്ദേശം ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മഹാനായ മുഹമ്മദ് ശത്രുക്കളെ മുന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഓതിയ സൂറത്ത് സൂറത്ത് യാസീനിന്റെ തുടക്കമാണ് അത് വല്ലാത്ത പറക്കത്തുള്ള സൂറത്താണ് സൂറത്ത് യാസീൻ അതിലെ ഒരു ചെറിയ ആയത്താണ് ഞാൻ ഒരു കൽപ്പിച്ചത് ഞാൻ നാദാപുരത്ത് വെച്ച് ഏഴ് ദിവസം സൂറത്ത് യാസീൻ മാത്രം ഏഴ് ദിവസം ഏഴ് മൊബൈൽ അതിന്റെ സീഡി ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാർ വാങ്ങി കേൾക്കണം കേൾക്കണം മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാരും വാങ്ങണമെന്നില്ല ഒരാൾ വാങ്ങി കുറെ ആൾ കേൾപ്പിച്ചാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ അതിനു മുമ്പ് തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ നൽകപ്പെട്ട പ്രവാചകർ എന്ന വാക്കിന്റെ ഇരുപതോളം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇമാം രാസി പറഞ്ഞത് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നടത്തിയ പ്രസംഗം അതിന്റെ സീഡി ഇറങ്ങി കുറ്റിയാടിയിൽ അഞ്ചു ദിവസം ഞാൻ വിവാഹം ജീവിതവും നിയമങ്ങളും അത് മാത്രം പ്രസംഗിച്ചു അഞ്ചു ദിവസം അതിന്റെ സീഡി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചിലർ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് എന്തിനാ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഭാര്യന്റെ പൊന്ന് വാങ്ങി പണയം പറയാൻ വേറെ ചിലർ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഭാര്യക്കെന്തിന്റെ കുറ്റം ഭാര്യ കൂട്ടുകാർക്ക് എന്തിന്റെ കുറ്റം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറെ ചിലർ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ട് ഭർത്താവിനെ പറ്റി കംപ്ലൈന്റ് പറയാൻ ആ നിലക്കാണ് നിനക്ക് പലതും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ ഞാൻ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഹന്നാന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ എന്താണ് നോക്കാൻ ഞാൻ അതിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കളെ അസാധാരണ ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇടുക്കി അടിമാലിയിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിച്ച സീഡിയു അതുപോലെ ഏകദേശം എല്ലാ വിഷയം സീഡിയു ഞാൻ ചുരുക്കി പറയട്ടെ യാസീൻ സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രസംഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കോഴിക്കോട്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മീറ്റിംഗിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് സീഹുനായ എ പി ഉസ്താദ് സമ്മതിച്ചു സമ്മതം ചോദിച്ചു പോകുന്നത് വയല് പറയാൻ വേണ്ടി യാസീൻ സൂറത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് അറിയാം സമ്മതം ചോദിക്കുമ്പോ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ഇന്ന് വയല് പറയുന്ന വിഷയം സൂറത്ത് യാസീനാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തോ ഒരു സംഗതി ആ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് വീണ്ടും പറഞ്ഞു 
ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് അതിന്റെ തഫ്സീറാ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു എവിടെയാ ഉള്ളത് പരസ്യമായിട്ട് വീട്ടിൽ ചോദിച്ചു ഞാൻ എവിടെയാ ഉള്ളത് അതെന്താ കാരണം മഹാനായ ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഞാൻ മൂന്ന് കൊല്ലം 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 മെർക്കസിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഓതി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് എനിക്കറിയാം അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ചില തത്വങ്ങൾ അതിൽ ഒരു തത്വമാണ് ആരെന്ത് പറഞ്ഞവരും പറഞ്ഞവരോട് തെളിവ് ചോദിക്കണോ അത് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞവരും തെളിവ് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം അങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെട്ടതല്ലാതെ പറയാൻ പാടില്ല അതവിടുത്തെ ഒരു ഉപദേശം വേറൊരു ഉപദേശം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഉപദേശിച്ചു ഒരു ദിവസം അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ അന്ന് കേരളത്തിൽ മഹാനായ ദീർഘായുസ്സും ിയുടെ പിന്നിൽ അടിയുറച്ചി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുതലിമികളെയും കഠിനമായി ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഹരീസ് കൂടി തന്ന ലോക പ്രശസ്ത പണ്ഡിതനാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുല്ലെ സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ ആ മഹാപണ്ഡിതന്റെ കൂടെ നന്ദി അറബി കോളേജിൽ എത്രയോ കാലം ദിവസം നടത്തിയിട്ടുള്ള വലിയ പണ്ഡിതനാണ് മഹാനായ നെല്ലിക്കുത്തി ഇസ്മായിൽ ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് അവർക്ക് രാത്രി സമയത്ത് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉസ്താദെ എന്നെ പിന്നിൽ വിളിച്ചിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും കത്തി കൊണ്ട് അഞ്ചാറ് കുത്തുകുത്തി കളഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉസ്താദ് അവർ ആശുപത്രിയിൽ കളഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അക്രമങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നടന്നൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നെ ഒരു ദിവസം ഉസ്താദ് വിളിച്ചു എ പി സാദ് വിളിച്ചത് എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ അന്ന് ഞാൻ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന കാലമാണ് നീ ബസ്സിന്റെ ഏറ്റവും മേഖല സീറ്റ് ചെയ്യണോ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാനും രാത്രി വയത് പറഞ്ഞിട്ട് ഉറക്ക നോക്കിയിട്ട് നിവർത്തിണ്ടാവില്ല പിന്നെ ബസ്സിന്റെ ബേക്കൽ സീറ്റിൽ ഇരുന്നാ പിന്നെ പറയണോ അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ബേക്കൽ സീറ്റിൽ ഇരിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും കത്തി കൊണ്ട് കുത്താൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേക്കൽ സീറ്റ് ആവുമ്പോ മുന്നിന്ന് വരുന്നത് കാണാലോ അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അറിയൂല അറിയൂല അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലത്ത് ഉസ്താദ് ഒരു ദിവസം വിളിച്ചിട്ട് എന്നെ ഉപദേശിച്ചു നീ വയത് പറയാൻ പോകുന്ന ആളാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി വയത് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും സന്തോഷത്തോടെ വല്ല ഹതിയെയും നിന്റെ കീശയിലിട്ട് തന്നാൽ അവിടുന്ന് എത്ര സംഖ്യയാണ് കിട്ടിയത് എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി നീ ഒരിക്കലും സംഖ്യ എണ്ണി നോക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എണ്ണി നോക്കാറില്ല ആവശ്യത്തിനെടുത്ത് എണ്ണി കൊടുക്കാം എണ്ണി വെക്കാം പക്ഷേ എത്ര കിട്ടി നോക്കാൻ വേണ്ടി എണ്ണി നോക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ എന്നോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാകുമ്പോ ഒരു കൊല്ലം ഒരു സ്ഥലത്ത് ക്ഷണിച്ചിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് വലിയ സംഖ്യ കിട്ടി വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ചെറിയ സംഖ്യ കിട്ടി പിറ്റത്തെ കൊല്ലം ഷെയ്ത്താൻ പറയും കൂടുതൽ കിട്ടിയ സ്ഥലത്ത് പോവാ കുറച്ച് കുറച്ച് കിട്ടിയ സ്ഥലത്ത് പോണ്ടാന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇസ്ലാം തീരെ പ്രചരിപ്പിക്കലാവില്ല പൈസ കൊണ്ടിട്ടുള്ള വേദമാവും അതുകൊണ്ട് എണ്ണി നോക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ എണ്ണി നോക്കാൻ ഞാൻ ഇപ്പോഴും സുഹൃത്തുക്കളെ അതുപോലെ ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ ആ വലിയ മഹാനിൽ നിന്ന് ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയതിന് മാത്രം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു തേല ബറക്കത്തും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ദീർഘായുസും അഭിയത്തും നൽകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സൂറത്ത് യാസീനെ സംബന്ധിച്ച് വേദ പറയാൻ പോകുമ്പോ എന്നോട് പറയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു തഫ്സീർ എവിടെയാ ഉസ്താദെ ഉള്ളത് ഞാൻ പത്ത് അൻപതോളം തഫ്സീറിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സിറാജ് ഹൃദയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊറേറെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു തഫ്സീർ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നില്ല ഉസ്താദ് അവർ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ പോയി കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ കണ്ടു അതിന്റെ ഒരു തഫ്സീറാണ് ഓ നേതാവായവരേ 
അള്ളാഹു താല അവന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് യാ സയ്യിദു ഓ നേതാവായ വരെ വൽ ഖുർആനിൽ ഹക്കീം ഒരു ശത്രു വിരും തന്നെ അസേബരമായി നേരിടാൻ കഴിയാത്ത ബദ്രമായ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ഇന്ന കലമിനൽ മുർസലീൻ നബിയെ തങ്ങൾ മുർസലീങ്ങളിൽ പെട്ടവർ തന്നെ എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ആയിരക്കണക്കിന് തെളിവുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമതങ്ങൾ മുർസലീങ്ങളിൽ പെട്ട ആളാണെന്നതിന് പക്ഷേ അസൂയക്കാർ അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല സ്വന്തം നാട്ടുകാർ പലരും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല സ്വന്തം കുടുംബക്കാർ പലരും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അസൂയാലുക്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അവര് പറഞ്ഞു ഇന്ന കലസ്ഥ മുർസല മുഹമ്മദ് നീ ഞങ്ങളെ പോലത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് നീ മുർസലീങ്ങളിൽ പെട്ടവനാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹു തേല ഇറക്കിയായത്താണ് ഓ നേതാവായ വരെ ഖുർആാനിൽ ഹക്കീം ഭദ്രമായ ഖുർആാനിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ഇന്ന കലമിനൽ മുർസലീൽ തങ്ങൾ മുർസലീങ്ങളിൽ പെട്ടവർ തന്നെയാണ് നബിയെ നിശ്ചയം അവിടുന്ന് നേരെ ചൊവ്വയുള്ള ശരിയായ മാർഗത്തിന്റെ ാണ് നബിയെ നേരെ ചൊവ്വയുള്ള വഴി ഏതാണ് അംബിയാക്കൾ നടന്ന വഴിയാണ് ഇമാമിങ്ങൾ നടന്ന വഴിയാണ് സാലിഹികൾ നടന്ന വഴിയാണ് അതാണ് സുന്നത്തിന്റെ വഴി ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല പ്രമാണങ്ങളെ അറിയുക ഇമാമുകളിലൂടെ ഞാൻ മൂവാറ്റു വഴിയിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിച്ചൊരു പ്രസംഗമുണ്ട് അതിന്റെ സി ഡി മുസ്ലിമീങ്ങളെ കേട്ടുനോക്കളും സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ ഏകദേശ വിഷയങ്ങളും അതിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ മഹാന്മാരായ ഇമാമുകളുടെ വാക്കിലൂടെ ഞാൻ അതിൽ തെളിവായി ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ വിരോധികളുടെ ധാരാളം കിക്ലിപ്പുകളും അതിൽ കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല നേരെയുള്ള വഴി അത് അമ്പിയേക്കളും മഹാന്മാരും നടന്നു വന്ന വഴിയാണ് ആ വഴിയിലാണ് നബിയെ തങ്ങളുള്ളത് ഈ സൂറത്ത് യാസീൻ അതിലൊരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതെ <laughs> സത്യത്തോട് മത്സരിക്കല അത് അള്ളാഹുവിൽ ശരിയായ വിശ്വാസമുള്ളവർ ഉണ്ടാവില്ല അവൻ ദ്രവിച്ചു ഒരു എല്ലിന്റെ കഷ്ണം കയ്യിൽ പിടിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താ ചോദ്യം ഈ ദ്രവിച്ചു പോയ എല്ലിനെ ആർക്കാണ് ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക അല്ല പറയാണ് അവൻ അവന്റെ സിറ്റിപ്പിനെ മറന്നു ഒരാൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ പറയുമ്പോ അവൻ അവനെ പറ്റി ആദ്യം ആലോചിക്കണം സമയം ജീവിതം മുഴുക്കി പിന്നെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാമല്ലോ കല്യാണം കഴിച്ചു ഇബാദത്തും എൽമുമായുള്ള ജോലിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും 
അകരെ ജീവിച്ച ആളാണ് എന്റെ വന്യരായ ഉസ്താദ് യാത്ര സമയത്ത് വലിയ സന്തോഷം ഒരു ഒരു സമ്മേളനത്തിന് ഉള്ളാളത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ കൂടെ കാറിൽ കയറി 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 മംഗലാപുരത്ത് ആശുപത്രിയിൽ ഒരു ടെസ്റ്റും ചെയ്തു ഉള്ള ആളത്ത് തങ്ങളെ കണ്ടു പരിപാടിയിൽ ഞാനിപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ആരാന്നറിയോ അറിയോ കടവത്തൂരിലുണ്ട് ദുബായിൽ പോകുന്ന ഒരുപാട് ആളുണ്ടാവും അവിടെ കച്ചവടം ചെയ്ത മഹമൂദ് ഇപ്പോൾ അത് പൊളിച്ചു പോയി അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ബിസിനസ് മർക്കസിന്റെ കോംപ്ലക്സിന്റെ നേരെ ബേക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ബിൽഡിംഗ് ആ മഹമൂദ് ഹാജി നേരില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് ശരീരം കൈയൊക്കെ വേദനയായിട്ടൊരു നിവൃത്തിയില്ലാത്തൊരു സമയം ദുബായിലെ റൂമിൽ നല്ല ബന്ധം എന്നോട് മഹമൂദാജി പറഞ്ഞാണ് മഹമൂദാജി ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാരുള്ള തുല്യതയില്ലാത്ത മഹാനാണ് ദീർഘായുസും സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മഹാനായ പുല്ലൂക്കര ഉസ്താദിനെ കുറ്റം പറയുന്നവനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പുല്ലൂക്കര ഉസ്താദിന് ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ അതാ ഈജിപ്തിൽ പോയിട്ട് ഒരു കള്ളത്തരീകത്തിൽ കുടുങ്ങി ആള് ബിരുദധാരിയാണ് കുറെ കാലം നമ്മളെ കൂടെ നടന്നവരുമാണ് പക്ഷേ അതാ തെറ്റായ ആശയത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോ മഹാനായ ഉസ്താദിനെ കുറ്റം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഓർക്കളം അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ സ്വന്തം ജീവിതമെങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ ജീവിതം എങ്ങനെ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു സ്വന്തത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാതെ മറ്റുള്ളവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം അതേറ്റവും അപകടം പിടിച്ച സ്വഭാവമാണ് സുഹാനല്ലാ ഞാൻ പറയട്ടെ അള്ളാഹുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത ഉപയോഗ ഹലഫ് അവനെ പറ്റി അല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടോ നമ്മളെ നമ്മൾക്ക് കഴിവില്ലെന്ന് പറയാൻ നമ്മക്ക് യോഗ്യതയില്ലെന്ന് പറയാൻ നമ്മൾക്ക് അവൻ ഉപമ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവന്റെ സ്വന്തം സൃഷ്ടിപ്പിനെ അവൻ മറന്നു പോയി എന്നിട്ട് അവനെന്താ പറഞ്ഞത് ദ്രവിച്ച എല്ലിനെ ആരാണ് ജീവിപ്പിക്കുക അവന്റെ ചോദ്യമാണ് പറയൂ നബി അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും വേണ്ടാത്ത പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മറുപടി നിർസല്ലാഹുവിന് പറയണം കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബാണ് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി വേണ്ടാത്ത പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഹബീബ് അതിന് മറുപടി പറയണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സംബന്ധിച്ച് ആരെങ്കിലും വേണ്ടാത്ത് പറഞ്ഞാലോ അതിന്റെ മറുപടി അള്ള പറയും അങ്ങനെയാണ് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം അള്ളാഹിനെ പറ്റി വല്ലവരും വേണ്ടാത്ത് പറഞ്ഞാൽ റസൂൽ മറുപടി പറയണം അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനെ പറ്റി ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അള്ള മറുപടി അതായത് തുടക്കത്തിൽ കാരണം റസൂൽ പറ്റി വേണ്ടാത്ത് പറഞ്ഞു അത് അള്ളാഹ് പറയാണ് സത്യം ചെയ്തൊക്കെ പറയാൻ ആളാണ് നേരായ വഴിയിലാണ് തങ്ങളെ പറ്റി ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരിയല്ല അത് അള്ളാഹ് പറയും തങ്ങൾ പറയുന്ന ഹബീബിനെ പറ്റി വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ അല്ല മറുപടി അല്ലെ അള്ളാഹിനെ പറ്റി വല്ലവരും പറഞ്ഞാലോ അതിന്റെ അതിനെ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ പടച്ചവൻ തന്നെ 
ആ എന്നിനെ ജീവിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയൂ രമിയെ എത്ര അർത്ഥവത്താണ് ആ മറുപടി എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രസവിച്ച ഉടനുള്ള കുട്ടികൾ കണ്ടില്ലേ പ്രസവിച്ച ഉടനുള്ള കുട്ടികൾ കണ്ടില്ലേ മലയാളം മനസ്സിലാവില്ലേ അപ്പോ പ്രസവിച്ചോടുള്ള കുട്ടികൾ ഒരു ഒന്നര മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു പറഞ്ഞ വാക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കൂ മനസ്സിയെ അവന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ അവൻ മറന്നുപോയി അവൻ അല്ലെങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അവന്റെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് സന്തോഷം പങ്കിടുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ തെറിച്ച് വീടാ ഇന്ദ്രിയതുള്ളി ആ ഇന്ദ്രിയതുള്ളിയെ ലക്ഷക്കണക്കിന് അംശങ്ങളാക്കിയിട്ട് അതാ ഒരു തുള്ളിയെ ലക്ഷക്കണക്കിന് അംശങ്ങളാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ളൊരു ചെറിയ അംശം അതേ കണ്ണ് കൊണ്ട് നോക്കിയാ കാണൂല ഉപകരണത്തിലൂടെ നോക്കിയാലേ കാണൂ അത്രയും ചെറുതാണ് അണ്ടവും ബീരവും എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ സ്വന്തം കണ്ണ് കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ കാണാത്ത അത്രയും ചെറിയൊരു സാധനം ആ വസ്തുവിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യനെ ഒന്ന് പടച്ചത് എന്നാ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കൂ ആ സമയത്ത് അതിന് എല്ലുണ്ടോ അതിന് പല്ലുണ്ടോ അതിന് തോലുണ്ടോ അതിന് മാംസമുണ്ടോ അതിന് രക്തമുണ്ടോ അതിന് നീരുണ്ടോ അതിന് മജ്ജയുണ്ടോ തലയോടുണ്ടോ തലച്ചോറുണ്ടോ മുട്ടുണ്ടോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ കണ്ണ് കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും ചെറിയൊരു വസ്തു ആ വസ്തുവിനെയല്ലേ അതാ മനുഷ്യന് പടച്ചത് ആ മനുഷ്യൻ ഇപ്പൊ ലോകത്ത് വന്നു നോക്കുമ്പോ ശക്തിയുള്ള എല്ലുണ്ട് പല്ലുണ്ട് തലയോടുണ്ട് അതേ മാംസമുണ്ട് മജ്ജയുണ്ട് നീരുണ്ട് രക്തമുണ്ട് അത്ഭുതകരമായ സെറ്റി തന്നെ അത് തന്നെയും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഈ കർണാടകയിൽ ചോദിക്കട്ടെ വല്ല മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ഇതുവരെയായി രക്തം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാട് തുടങ്ങിയോ രക്തം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാട് തുടങ്ങിയോ ഇല്ലല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ കോഴിക്കോട് ഒരു ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്റെ ഉമ്മയെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഉമ്മക്ക് ഓപ്പറേഷൻ വേണം ഡോക്ടർമാര് പറയുന്ന രക്തം വേണം ഉമ്മയുടെ അതേ ഗ്രൂപ്പായി ഉമ്മാന്റെ രക്തം പരിശോധിച്ചു എന്റെ രക്തം പരിശോധിച്ചു എന്റെ ഭാര്യന്റെ രക്തം പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം എ പോസിറ്റീവ് ആണ് മുഴുവനും എ പി ഗ്രൂപ്പ് ആണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ രക്തം തന്നെ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉമ്മയെ ആശുപത്രിയിലുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ രക്തം കൊടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കളും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കൂ എവിടെയെങ്കിലും രക്തം ഉൽപാദിപ്പിക്കാനുള്ള രക്തം ഉൽപാദിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനം വല്ല മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇതുവരെ ആരംഭിച്ചോ ഇല്ലല്ലോ എന്നാ പോകട്ടെ അതാ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും മനുഷ്യന്മാര് ഗ്രൂപ്പ് മാറുന്ന കാലമല്ലേ എന്നിട്ട് ഇതുവരെ ഒരുത്തന്റെ അതാ രക്തത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് മറ്റൊന്നാക്കി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചോ ലോകമൊട്ടാകെ നശിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് രക്തമുണ്ടാക്കുന്നത് ഇതുവരെയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് മാറ്റലും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കൂ ഈ മനുഷ്യന്റെ സെറ്റിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഓരോ സെക്കൻഡിലും മനുഷ്യന്റെ രക്തം ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ രക്തം അതാ പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രക്തം അതാ ഉൽപാദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മനുഷ്യനെ അമ്മോഹത്തേൽ പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് തീർന്നോ ഈ ഒരു ചെറിയ സാധനം കണ്ടുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും ചെറിയൊരു സാധനം ആ ചെറിയ വസ്തുവിൽ നിന്ന് വലിയ ശക്തിയുള്ള എല്ലിനെ അള്ള പഠിച്ചു അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മാംസം പഠിച്ചില്ലേ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അള്ളാഹു തോല് പഠിച്ചില്ലേ അതിൽ നിന്ന് രക്തം പഠിച്ചില്ലേ എല്ലാം അള്ള പഠിച്ചത് ഇത്രയും ചെറിയ കണ്ണ് കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത വസ്തുവിൽ നിന്നല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കേൾക്കണോ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരാൾ നോക്ക് അയാള് ആ ബാപ്പാന്റെ നടത്തം തന്നെ 
ബാപ്പാന്റെ നടത്തം തന്നെ വേറൊരാളിങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോ ആ ഉപ്പാന്റെ ശബ്ദം തന്നെ വേറൊരാൾ കിടക്കുമ്പോ ഉമ്മ കിടക്കുന്ന അമ്മാന്റെ കിടത്തം തന്നെ ഒരാൾക്ക് മകരമാസത്തിൽ കാലിന്റെ മടമ്പ് പൊട്ടി പൊട്ടി തണുപ്പോണ്ട് പൊട്ടി കാലിന്റെ മടമ്പ് പൊട്ടി എന്റെ ഉപ്പാന്റെ കാലം പൊട്ടാറുണ്ടായിരുന്നു വേറൊരാൾക്ക് ഷുഗറിന്റെ അസുഖം ഷുഗറിന്റെ അസുഖം വന്നപ്പോ ഡോക്ടർ യോഗിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നോ ആ ഉപ്പാക്ക് കുറച്ച് വർക്കത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഓ മൂപ്പർക്കും വർക്കത്തിന് ഷുഗർ പിന്നെ വേറൊരാൾക്ക് മാനസികമായ രോഗം ഈ മാനസിക രോഗമുള്ളവർ ആശുപത്രി കാട്ടി ഡോക്ടർ അല്ല കുടുംബത്തിൽ ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നോ ആ ഉപ്പാന്റെ അനുജന് കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു മൂപ്പർക്ക് മാനസിക രോഗം സുബാന കണ്ടാല് ബാപ്പാനെ പോലെ തന്നെ ചിലർ അമ്മാമനെ പോലെ തന്നെ വേറെ ചിലരതാ അമ്മാമന്റെ ബോഡി ഉപ്പാന്റെ സ്വഭാവം എന്തൊക്കെയാണ് മനുഷ്യൻ അനന്തരം കിട്ടിയത് എന്നാ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇതൊക്കെ അല്ല ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എവിടെയാ ഇതൊക്കെ അല്ല ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എവിടെയാ കണ്ണു കൊണ്ട് നോക്കിയാ കാണാൻ കഴിയാത്തൊരു ചെറിയ സാധനം അണ്ടവും ബീജവും എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെറിയ സാധനം കണ്ണു കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്തൊരു ചെറിയ വസ്തു അതിലല്ല എന്തൊക്കെയാ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് മകര മാസത്തിലുള്ള മടമ്പ് പൊട്ടല് വരെ ഉമ്മാന്റെ മടമ്പ് പൊട്ടുന്നു മകന്റെ പൊട്ടുന്നു സുഹാനല്ല നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ബാപ്പാക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവന് അതാ ഷുഗർ വരുന്നു മറ്റേ കഥ മറ്റൊരാൾ കഥ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം അങ്ങനെയായിരുന്നു അതേപോലെ മകന്റെ ശബ്ദം അതാ അതിനോട് യോജിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കളറിനക്കം സ്വഭാവം അടക്കം ഇതൊക്കെ ഈ ചെറിയ വസ്തുവിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച റബ്ബ് അവന്റെ പരിശുദ്ധത വായിത്തണ്ടേ അവനല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ സത്താവായ അല്ലാഹുവിനെയല്ലേ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അവനെയല്ലേ അംഗീകരിക്കേണ്ടത് അവനിലേക്കല്ലേ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് തിരിയേണ്ടത് അവൻ തന്നെ അല്ലേ ഹക്ക് അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ അല്ലേ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിലല്ലേ മാസമല്ലേ ഇത് മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങളും അനുസ്മരിക്കുന്ന മഹാപണ്ഡിത ഈ മാസത്തിൽ അതേ അല്ല എനിക്ക് ഹാജറുള്ളവനാണ് അല്ല എനിക്ക് സാക്ഷിയാണ് അല്ലാഹു ഹാദിരി അല്ലാഹു നാദിരി അല്ല എന്നെ നോക്കുന്നവനാണ് എന്റെ രഹസ്യം അള്ളാഹുവിനറിയാം എന്റെ പരസ്യം അള്ളാഹുവിനറിയാം എന്റെ ജീവിതം അള്ളാഹുവിനറിയാം എന്റെ മനസ്സിലുള്ള തീയത്ത് അള്ളാഹുവിനറിയാം എല്ലാം എല്ലാം അല്ല കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു ഹാദിരി അള്ളാഹു നാദിരി അള്ളാഹു ഷാഹിദി അള്ളാഹു അല്ല എന്റെ കൂടെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്ന എന്റെ സഹായിയാണ് അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ച് അള്ളാഹുവിൽ തന്നെയല്ലേ അവരെ നാവ് അള്ളാഹുവിൽ തന്നെയല്ലേ അവരെ മനസ്സ് എന്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴും ബിസ്മില്ല അള്ളാഹിന്റെ പേര് കൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടിയാലും അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിന് സ്ഥിതി സ്തുതി എന്ത് മുസീബത്ത് വന്നാലും ഇന്ന ഇല്ല അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടക്കം എന്ത് സന്തോഷമുള്ളത് കണ്ടാലും ഏത് കാര്യം വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുമ്പോഴും സുഹൃത്തുക്കളെ എവിടെയും അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള ചിന്ത അതല്ലേ ഒരു മുപ്പിനായ മനുഷ്യന്റെ കടപ്പാട് അതല്ലേ ഒരു മുപ്പിനായ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം എന്നാൽ അള്ളാഹുവിലേക്കൊരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സങ്ങ് തിരിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാനൊരു വലിയ 
അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സങ്ങ് തിരിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാനൊരു വലിയവനാണെന്ന ചിന്തയില്ല ആ ചിന്ത കർത്തവുമില്ല ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു പക്ഷേ എനിക്കിത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിക്കാറുണ്ടെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുവെങ്കിലും ഈ പ്രസംഗം തീരുന്നത് വരെ ഈ സ്റ്റേജിൽ നിന്നിറങ്ങുന്നത് വരെ എനിക്ക് ആയുസ്സുണ്ടോ ഇല്ലേ എനിക്കതിനെ കുറിച്ച് വിവരമില്ല നാളെ ഞാൻ എവിടെയാണെന്ന് പറയാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ എന്ത് വിവരമാണ് എനിക്കുള്ളത് എന്റെ സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ നാളെ എന്റെ കഥ എന്താണെന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്തവനല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ താടിയും അതുപോലെ എന്റെ മീശയുമൊക്കെ കുറെ നരച്ചു പോയി എന്നാൽ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ വാതു പറയാൻ തുടങ്ങി മുപ്പതോളം കൊല്ലമായി ഞാൻ വാതു പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ കാലത്തൊക്കെ ഇവിടെയെല്ലാം വരുന്ന സമയമുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്റെ താടിയിൽ ഒരൊറ്റ നരച്ച രോമമില്ല എന്റെ തലയിൽ നരച്ച രോമമില്ല മീശയിൽ നരച്ച രോമമില്ല പക്ഷേ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ വീട്ടിന്റെ പെയിന്റ് മാറ്റിയത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് എന്റെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പെയിന്റ് മാറ്റിയത് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് പക്ഷേ എന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ എന്റെ സ്വന്തം മുഖത്തുള്ള രോമത്തിന്റെ കളർ മാറ്റുമ്പോ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അറിയാതെ എന്റെ മീശയുടെ കളർ മാറിപ്പോയി ഞാൻ അറിയാതെ എന്റെ തലയിലെ രോമത്തിന്റെ കളർ മാറുകയാണ് ഞാൻ അറിയാതെ എന്റെ താടി രോമത്തിന്റെ കളർ മാറുകയാണ് ഇല്ല ഇല്ല എനിക്ക് എന്റെ ശരീരത്തിൽ അധികാരമില്ല എനിക്കൊരു രോമത്തിൽ പോലും അധികാരമില്ല അധികാരമുള്ളവനൊന്നേ ഉള്ളൂ അവനാണ് അള്ളോ ആ രാജാവിന്റെ പാവപ്പെട്ട അടിമയായി ജീവിക്കുന്ന എനിക്ക് അഹങ്കരിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടോ എനിക്ക് അസൂയ വെക്കാൻ അവകാശമുണ്ടോ മഹാനായ പുറാത്തങ്ങളെ അടുക്കലേക്ക് ആയിരങ്ങൾ കുപ്പിയും വെള്ളവും കൊണ്ട് വരികയാണ് ആയിരങ്ങൾ അത് അവിടുത്തോട് പറക്കത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിലൊരു തോന്നല് ഞാൻ ഉള്ള ആളന്തങ്ങളെ മകനായില്ലല്ലോ എന്റെ അടുക്കൽ അങ്ങനെ ആരും വരുന്നില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ ഞാൻ പടച്ചവനെതിരല്ലേ കാരണം അന്നയല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ കൊടുക്കുന്നവൻ കൊടുക്കുന്നവൻ ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് അള്ളാഹുവല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ കുറാത്തങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് ആയിരങ്ങൾ വരുമ്പോ അത് അല്ല കൊടുക്കുന്ന കൊടുതിയല്ലേ അതിന് പേരോട് അത്രഹ്മാൻ അസൂയ വെച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ മറ്റാരെങ്കിലും അസൂയ വെച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ മഹാനായ അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ദീർഘായുസും മാഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവനാണ് മഹാനായ എ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരെ പോലുള്ള സമസ്തയുടെ സക്രട്ടറിമാരിൽ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഒരു ഹൈസ്കൂളിന്റെ മുമ്പ് കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല ഉരുളം കല്ലെടുത്തിട്ട് എന്താണ് ഈ മാവിനറിയാൻ കാരണം മാവിനറിയാൻ കാരണം ഈ മാവ് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു എന്താണ് ഈ മാവ് ചെയ്ത തെറ്റ് ഒരു ദിവസം കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം അങ്ങ് സംഭാവന ചെയ്തു അപ്പ കുട്ടികൾ നോക്കുമ്പോ കുറെ മാങ്ങ ഉണ്ട് പിന്നെ കേറു തുടങ്ങിയില്ലേ മാവ് ചെയ്ത തെറ്റെന്താണ് സംഭാവന കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് സുബാനല്ലാ ആ വകയിലാണ് കേറി അപ്പൊ എറിയുമ്പോ മാവ് എന്താ ചെയ്ത മാവിന്റെ ഒരു കാരുണ്യം നോക്ക് നിങ്ങൾ ഈ മാവിന് ഇങ്ങനെ ഉരുളം കല്ല് കൊള്ളുമ്പോ മാവ് അതിന് പകരം ഒരൊറ്റ കല്ലും അങ്ങോട്ട് എറിയുന്നില്ല മാവ് ഓരോ കല്ലിനും പകരം മാങ്ങ ഇങ്ങനെ സംഭാവന ചെയ്യാണ് എറിഞ്ഞടാ നക്കിക്കടാ എറിഞ്ഞടാ തിന്നടാ ഇതാണ് മാവിന്റെ സ്വഭാവം സുബാനല്ലാ എറിഞ്ഞവനൊക്കെയും പഴം വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് അതേ സമയത്ത് കല്ലിന് പകരം കല്ലില്ല എന്ന് മാത്രല്ല മാവിന്റെ മറ്റൊരു മര്യാദ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇവൻ എറിഞ്ഞ കല്ലുണ്ടല്ലോ ആ കല്ല് മൂപ്പര് പിടിച്ചു വെക്കുന്നില്ല നീ തന്ന സാധനവും തിരിച്ചെടുത്തോ കല്ല് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതേ മൂപ്പര് അമാനത്തുള്ള ആളാണ് അതേ അമാനത്തുള്ള ആളാണ് നിങ്ങൾ പള്ളിയിലെ മിമ്പർ മക്കേരി ഹത്തീബിനെ കണ്ടില്ലേ ഹത്തീബിന്റെ കയ്യിൽ മിമ്പർ വന്ന് മിമ്പർ മക്കേറും ആള് കൊടുത്തു മൂക്കരിക്ക തിരിച്ചു വരുമ്പോ അയാളെ കൈ തന്നെ അത് കൊടുക്കണോ എന്നല്ലേ ഇമാ നിങ
സമാനത്ത കൊടുത്ത സാധനം തിരിച്ചു കൊടുക്കണോ എന്നാണ് അയാളെ കയ്യിൽ തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ ഇതുപോലെ അതാ ഈ മാവ് എറിഞ്ഞ കല്ല് തിരിച്ച് അയാൾക്ക് എന്നെ കൊടുത്തു വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും എറിഞ്ഞോ കല്ലില്ലായിട്ട് എറിയാതിരിക്കണ്ട ഈ സ്വഭാവമാണ് ആഹ്റത്തില്ലേ ആഹ്റം ചിന്തിക്കുന്ന പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ പവറുള്ള മഹാന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവുക ആ സ്വഭാവമാണ് അതേ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ അലിമീങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക പടച്ചവനെ ഭയപ്പെടുന്ന സയ്യിദന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവുക ചിലർ ചോദിക്കും എന്നെ തന്നെ കർണാടക വിളിച്ച് പലരും ചോദിച്ചു ചുറാത്തങ്ങളെ പറ്റി പലതും എഴുതി പലരും അതാ എഴുതിയില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അതാ ഉസ്താദിനെ പറ്റി എഴുതിയില്ലേ ഉള്ളാണ് നിങ്ങളെ പറ്റി എഴുതിയില്ലേ അതെ ഞങ്ങളെ സ്വഭാവം മാവിന്റെ സ്വഭാവമാണ് പിന്നെയും അവർ നന്നാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കലാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യലാണ് ശബിക്കലല്ല പകരം പറയലല്ല പകരം ചീത്ത പറയലല്ല കാരണം ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആശയം അങ്ങനെയാണ് അതെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അനസുറിനെ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു യാ മുനയ്യ എന്റെ കുഞ്ഞു മോനെ ഒരാളോടും വിദ്വേഷമില്ലാതെ ഒരാളോടും വൈരാഗ്യമില്ലാതെ ഒരാളോടും വെറുപ്പില്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയോ അനസേ എന്നാ നീ അങ്ങനെ ചെയ്തോ അനസേതി അതെന്റെ ജീവിത ചര്യയിൽ പെട്ടതാണ് ഇങ്ങോട്ടതാ ഇങ്ങോട്ട് കല്ലെറിയുന്നവന് പകരം കല്ലെറിയാനില്ല ഇങ്ങോട്ട് ചീത്ത പറയുന്നവന് പകരം ചീത്ത പറയാനില്ല ദീപത്ത് പറയാനില്ല അതുകൊണ്ട് അനസേ എന്റെ സുന്നത്തിൽ പെട്ടതാണ് ആരോടും വെറുപ്പില്ലാത്ത ജീവിതം നീ അത് ചെയ്തോ അനസേ അതേ വമൻ നഹിയാ സുന്നത്തി എന്റെ ജീവിത ചര്യ വല്ലവനും സജീവമാക്കിയാൽ അത് അഹബനി അവൻ എന്നെ സ്നേഹിച്ചവനാണ് വമൻ അഹബനി എന്നെ വല്ലവനും സ്നേഹിച്ചാൽ ായി അവൻ എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അതാണ് ഞങ്ങളെ നേതാവ് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു എന്ന ആശയം ആ നേതാവാണ് തുല്യതയില്ലാത്ത നേതാവ് ചൊല്ലിക്കാതേതാവിന്റെ ഹതുറത്തിലേക്ക് ഒരു സ്വലാത്ത് സുഹൃത്തുക്കളെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ ഹരീതാണ് ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് മധുരം കിട്ടാന് മൂന്ന് കാര്യം വേണം ഈ മാനിന്റെ മധുരം കിട്ടാന് മൂന്ന് കാര്യം വേണം ആ മൂന്ന് കാര്യം എന്താണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ ആകണം അവന്റെ റസൂലിനെ ആകണം പിന്നെയോ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നു അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നു കാര്യലാഭത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹിക്കുന്നു ചിലരൊക്കെ ചിലർക്ക് തോന്നും ഞങ്ങളെ സ്റ്റേജ് ചിലപ്പോ ഒരുപാട് മുതലാളിമാരുണ്ടാകും ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാരുണ്ടാകും മുമറാക്കൾ ഉണ്ടാകും ഞങ്ങൾ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവര് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്തിന്റെ പേരിൽ അവർക്ക് പണമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല അതിനേക്കാൾ വലിയ പണക്കാർ ലോകത്ത് വേറെയുണ്ട് അവരതാ സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവര് സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന് വേണ്ടി ക്യാഷ് ചെലവഴിക്കുന്നു അവർ അള്ളാന്റെ ദീനിനെ ആദരിക്കുന്നു അവർ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു മഹാനായ താജുല്ലുലുമെ ആദരിക്കുന്നു അവര് പണ്ഡിതന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്നു മുതലിമീങ്ങളെ പ്രിയം വെക്കുന്നു അഗതികളെയും മനാഥകളെയും പോറ്റി വളർത്തുന്നതിന് അവര് സഹായിക്കുന്നു അതേ അള്ളാന്റെ പറഞ്ഞതാ നല്ല ബിസിനസ്സുകാര് എങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ്സുകാര് അവര് സത്യവാന്മാരാണ് വിശ്വസ്തരാണ് പടച്ചറബിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ്സുകാർ 
മഹന്നബീന അവര് നബിമാര കൂടെയാണ് സുദ്ദീഖികളെ കൂടെയാണ് സുഹദാക്കളെ കൂടെയാണ് സാലിഹീങ്ങളെ കൂടെയാണ് അത് പേരോട് പറഞ്ഞതല്ല അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് തൊഴിലാളികൾ പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾ ചില ഡ്രൈവർമാരാണ് ചില ക്ലീനർമാരാണ് ചില ദാഗാടിയിൽ കെട്ടടിക്കുന്നവരാണ് വേറെ ചില മത്സ്യം വിൽക്കുന്നവരാണ് വേറെ ചിലരത് ആ തൊഴിലെടുത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നവരാണ് എല്ലാവരും അതാ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്തിന്റെ പേരിലാണ് അള്ളാന്റെ ദീനിന്റെ പേരിലാണ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അഞ്ചു വയസ്സുകൾ ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല ചോദിക്കട്ടെ ഇതൊരു ചെറിയ ഒരു ഒരു ചെറിയ പ്രദേശത്ത് നടത്തുന്ന ഒരു സമ്മേളനമല്ലേ ഈ ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് എന്തിന്റെ പേരിലാ പ്രാത്തങ്ങളോ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാനോ ഈ സ്റ്റേജിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സീതന്മാരോ നേതാക്കളോ ഏക്കലമുസ്താദോ വന്ന് പോയവരോ ഇവിടെ ഉള്ളവരോ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു പൈസ അങ്ങോട്ട് തരുമോ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു പൈസ ഞങ്ങൾ തരൂല എന്ന് ഉറപ്പല്ലേ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനു വന്നു ഇത് സ്നേഹമാണ് അള്ളാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്നേഹമാണ് ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ കാറിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രായം ചെന്ന പണ്ഡിതർ അള്ളാഹുദേത്തിന് ദീർഘായുസും അഭിയത്തും നൽകട്ടെ അദ്ദേഹം ഈ കർണാടകയിൽ വളരെ അപ്പുറത്ത് അതാ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്ര ദൂരമുണ്ട് മംഗലാപുരത്തുന്ന് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി ആ പ്രദേശത്തേക്ക് പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് വാശിയോടെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് തന്നെ പറ്റുമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുകയാണ് എനിക്കപ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നുകയാണ് പക്ഷെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള വേറൊരു വിഷയമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എന്താ പാവപ്പെട്ടവര് ക്ഷണിച്ചാലും പോകും മുതലാളിമാര് ക്ഷണിച്ചാലും പോകും അടിമകൾ ക്ഷണിച്ചാലും പോകും സാധുക്കൾ ക്ഷണിച്ചാലും പോകും അങ്ങനെയാണ് ബോഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഭാവം ആ സ്വഭാവം പുലർത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണേ റഹ്മാനേ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു മനുഷ്യനെ അള്ളാക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു അള്ളാക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സ്നേഹം അത് ഈമാനുന്റെ മധുരമാണ്പോകുന്നതിനെ വെറുക്കുന്നു ഈമാൻ തെറ്റിപ്പോകുന്നതിനെ വെറുക്കുന്നു എങ്ങനെ വെറുക്കുന്നു തീക്കുണ്ടാരത്തിലെറിയപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ വെറുക്കുന്നു തീക്കുണ്ടാരത്തിലെറിയപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ വിഷമം ഈമാൻ തെറ്റിപ്പോകുന്നതാണ് വൈകുന്നേരം കാഫറായി പോകുന്ന ഒരു കാലം വൈകുന്നേരം ഭൂമിനായവൻ രാവിലെ കാഫറായി പോകുന്ന ഒരു കാലം വരാനുണ്ട് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് കേരളത്തിൽ ഒരു മലയാളത്തിൽ ഒരു പത്രം പുറത്തു വന്നു ആ പത്രത്തിന്റെ പേര് തേജസ് എന്നാണ് എന്ന് പറയുന്ന പത്രത്തിൽ എന്താണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതാ എഴുതുകയാണ് ഒരു അബ്ദുള്ള സീറോ അബ്ദുള്ള എന്താണ് അവൻ എഴുതിയത് എഴുതിയതെന്താണ് മൗലവി ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കാലത്ത് ഒരു അബ്ദുള്ള ഉണ്ടായിരുന്നു ഏത് അബ്ദുള്ള അബ്ദുള്ളാഹിബിൻ ഉബൈനിബിന് സലൂൽ സലൂൽ എന്ന ഉമ്മാഹും അതാ ഉബൈ എന്ന ബാപ്പാക്കും ജനിച്ച ഒരു അബ്ദുള്ള ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അബ്ദുള്ള കബറും പലത്ത് ും അവന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടവർക്കും 
ഇത്രവർപ്പുള്ള ഇത്രവർപ്പുള്ളൊരു കക്ഷിയാരാ റസൂറുള്ളാരോട് തങ്ങൾ വൈത്തുക്കരിക്കണ്ട തങ്ങൾ അവന്റെ കൗറും പുറത്ത് പോകണ്ട ആരാണ് അത് പേര് അബ്ദുള്ള എന്താ അവന്റെ കുഴപ്പം അവന്റെ കുഴപ്പം പറയണോ സഹാബികൾ അവനോട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചപ്പോ ഈ അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞത് എന്താന്നറിയോ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റിയാ നിസ്കരിക്കാനും പോക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാ ജക്കാത്തും കൊടുക്കലുണ്ട് ഇനിയോ ഞാനൊന്ന് തലകുനിക്കണല്ലേ അതിന് എന്നെ കിട്ടൂല അതിനെപ്പറ്റി അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സുജൂത് ചെയ്യും പോലെയാണ് ആരാധനയാണ് റസൂറുള്ളാനെ വിളിച്ച് തേടല് എന്നാണ് ഇവന്റെ സിദ്ധാന്തം ശരിയായ സലഫിന്റെ സിദ്ധാന്തമാണ് സുജൂത് പോലെയാണ് റസൂറുള്ളാനോട് സഫായത്ത് തേടല് എന്നാണ് അവന്റെ സിദ്ധാന്തം ഈ സിദ്ധാന്തമുള്ള കക്ഷിയാണ് അബു അതേ അബ്ദുള്ള അവനെ പറ്റി ആ സൂറത്തുൽ മുനാഫിഖുനിൽ അല്ല പറഞ്ഞത് ജാഅിലഹും തആല യസ്തഗ്ഫിർ ലകും റസൂലുള്ളാ അല്ലാഹുന്റെ റസൂൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും അതിൽ റസൂലുള്ളാനോട് റെക്കമെൻഡ് തേടാൻ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചാൽ ലവോ റൂസഹു അവൻ തലയങ്ങ തിരിച്ചു കളയും റഹൈതഹും യസുദ്ദൂന അവൻ അതാ തിരിഞ്ഞു പോകും അവർ പിരിഞ്ഞു പോകും അതേ വഹു മുസ്തക്ബിറൂൽ അവർ കിബ്രത്മാരാണ് നബിയേ റസൂലുള്ളാനെ വിളിക്കൂല റസൂലുള്ളാനെ ഇടയാളനാക്കൂല ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനോട് ഡയറക്റ്റ് പറയുന്ന അവന്റെ വെറുപ്പിന്റെ കടുപ്പം കേൾക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹരീസ് കാണാം സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ കൂടെയുള്ള ഒരു ശിഷ്യം പറഞ്ഞു അബ്ദുള്ളാനൊന്ന് കണ്ടാൽ അബ്ദുള്ളാനൊന്ന് കണ്ടാൽ കാരണം ഇവനെപ്പോ ഫിതനുണ്ടാക്കുന്നവനാ അപ്പൊ ഇവനൊന്ന് കണ്ടാൽ കുറച്ച് ശമനം ഉണ്ടെങ്കിലോ ഫിതനക്ക് ശമനം ഉണ്ടെങ്കിലോ അതിനാ അബ്ദുള്ളാനൊന്ന് കണ്ടാൽ അത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ശിഷ്യന്മാര് അതുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്നവര് സൂചിപ്പിച്ചേ പറയാവൂ നിർബന്ധിച്ച് പറയരുത് അതാ സൂചിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞ കണ്ടാൽ നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സൂചിപ്പിച്ചേ പറയാവൂ പറഞ്ഞാലോ പറഞ്ഞ മഹാന്മാരായ നേതാക്കന്മാര് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യുകയും വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുകയും വേണം ഇരിക്കട്ടെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു അബ്ദുള്ളാനെ കണ്ടാളിയ അബ്ദുള്ളാനെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അബ്ദുള്ളിക്കുന്ന ഭാഗത്തൂടെ അങ്ങ് ചെന്നു ചെന്നതൊരു കഴുതപ്പുറത്താ ഒരു കഴുതയുടെ പുറത്താ അന്നത്തെ ഒരു ആ ഒരു ചെറിയ വാഹനമാണ് കഴുതാഹുൽ യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു ഗിബ്രൂ ഇല്ല അന്നത്തെ ചെറിയ സൈക്കിൾ പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് അത് കഴുതാ കഴുതപ്പുറത്ത് പോകാറുണ്ട് അതേ സല്ലാഹുലും ആയിരം കോടി കൊടുത്താ കിട്ടാത്ത വാഹനത്തിന്റെ പുറത്തും കയറിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വരാ പുറാക്ക് അത് ഭയങ്കര സ്പീഡ് പോകേണ്ട സമയാ അവിടെ പിന്നെ കഴുതപ്പുറത്ത് പോയാ മതിയാവൂല അതിന് വളരെ സ്പീഡുള്ള വാഹനത്തിലും പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വാഹനം പറ്റൂ എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കാനാണ് ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മഹാന മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി അന്ന് പോയത് കഴുതപ്പുറത്താണ് നേരെ അങ്ങ് ചെന്ന് അബ്ദുള്ളാഹിന്റെ സമീപത്തങ്ങി എന്നപ്പോ ഇവനെന്താ പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് നിക്ക് മുഹമ്മദ് അങ്ങോട്ട് നിൽക്ക് മുഹമ്മദ് നിന്റെ കഴുതേന്റെ നാച്ചം കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിമുട്ടായല്ലോ കണ്ടോ റസൂറുള്ളാനോടുള്ള വെറുപ്പ അതിന് റസൂറുള്ള വാഹനത്തിൽ കുറ്റം പറയാ ചില ചങ്ങാതികൾ അങ്ങനെ ഒരാളോട് ഇത് അബ്ദുള്ള സ്വഭാവം എനിക്ക് ശല്യായി പോയി സുബാന അപ്പൊ സഹാബത്തിന്റെ മറുപടി കേട്ടോ നിങ്ങൾ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹാബത്ത് ആ സഹാബത്തിന്റെ മറുപടി ചില പക്ഷപാതിത്വമുണ്ടല്ലോ സഹാബത്ത് പറഞ്ഞത് ശരി പക്ഷേ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കലഹം ഉണ്ടല്ലോ അത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ സഹാബിക്ക് 
ഈ സഹാബിയുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടാത്ത അപ്പുറത്തെ അബ്ദുള്ള കുടുംബത്തിൽ പെട്ട കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് അവരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് അതാ ഇയാളെ തല്ലാൻ വന്നു ആരെ സത്യം പറഞ്ഞ സഹാബിയെ തല്ലാൻ വന്നു അങ്ങനെ അവിടെ അതാ തല്ല് നടന്നു ഇട്ടതാ ഇയാളെ തല്ലാൻ വന്നു ആരെ സത്യം പറഞ്ഞ സഹാബിയെ തല്ലാൻ വന്നു അങ്ങനെ അവിടെ അതാ തല്ല് നടന്നു കുഴപ്പം നടന്നു ആ നടന്ന സമയത്ത് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടവരെ സമാധാനിപ്പിച്ചു കിതാബ് ഹരീസ് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ കിതാബ് ഹരീസ് കാണാം ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ആയുണ്ടല്ലോ റസൂർ തങ്ങളോടുള്ള അംഗീകരിച്ചും വെറുപ്പുമുള്ള എന്താണ് എഴുതിയതെന്നറിയോ നിങ്ങളെപ്പോലെ കേവലം സാധാരണ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ കുറുവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അങ്ങനെയുണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഖുർആാനിൽ ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഖുർആാനിൽ എത്ര എത്ര ആയത്തുകളാണ് നിങ്ങളെ പോലത്തെ മനുഷ്യനല്ല മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന് പറയുന്ന ആയത്തുകൾ എത്രയുണ്ട് ഖുർആാനിൽ എന്തിനധികം പറയണം ഖുർആൻ അവതരിച്ചതിന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കല്ലേ എന്നാൽ ആ റസൂറുന്ന പറഞ്ഞത് ബുഹാരിയിലില്ലേ ഇന്നീലസ്തുമിതിലക്കും നിശ്ചയം ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെ അല്ല വേറൊരു റിപ്പോർട്ട് ഇന്നി ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഒരാളെ പോലെയും അല്ല അവിടുന്നത് പറഞ്ഞത് അതാബുഹാരിയിലില്ലേ ഖുറാൻ കാണാത്ത ആളാണോ മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ലം സുബാന തീവ്രവാദം തുപ്പുന്ന പത്രമല്ലേ തേജസ് തീവ്രവാദത്തിന് വേണ്ടി റസൂറുദ്ധാനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്ന കക്ഷികൾ ഇറക്കുന്ന പത്രമല്ലേ തേജസ് ആ തേജസിലല്ലേ അള്ളാന്റെ റസൂലിന് കേവലം സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എന്നാ സുഹൃത്തുക്കളെ സാധാരണക്കാരല്ലെന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ടോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ജിബിരി ലൈസിലാമിനെ കണ്ടു ജിബിരിയിലെ കണ്ടിനോ നമ്മള് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ സഫിൽ മലക്കുകളില്ലേ ആ സഫ് മലക്കുകൾ അമീൻ എന്ന് ഇമാ മാമീൻ പറയുമ്പോ പറയുന്നില്ലേ പക്ഷേ നമ്മളെന്തേ കേൾക്കാത്തത് നമ്മളെന്തേ കാണാത്തത് കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരാണ് സാധാരണ മനുഷ്യന് മലക്കിനെ കാണാൻ കഴിയൂല സാധാരണ മനുഷ്യന് മലക്കിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയൂല അമ്പിയാക്കൾ അങ്ങനെയല്ല അമ്പിയാക്കൾ അസാധാരണ മനുഷ്യരാണ് അവരുടെ കണ്ണിന് മലക്കിനെ കാണാനുള്ള കഴിവാണ് മലക്കിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാനുള്ള കഴിവാണ് അവര് സാധാരണ മനുഷ്യരല്ല അതുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് പുൽ പറയൂ നബിയെ നിശ്ചയമായും ഞാൻ മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ ജിന്നല്ല മലക്കല്ല ദൈവമല്ല ദൈവപുത്രനല്ല എന്തേ ഞാൻ മനുഷ്യനാകാൻ കാരണം നിങ്ങൾ മനുഷ്യരായത് പോലെ നിങ്ങൾ മനുഷ്യന്മാരല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കൊള്ള വന്ന ഞാനും മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളെ പോലത്തെ മനുഷ്യനല്ല എന്നിലേക്ക് വഹിയറിയിക്കപ്പെടുന്നു ഞാൻ വഹിയറിയിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനല്ല വഹി കൊണ്ട് വരുന്നത് കാണാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയൂല ആ ജിബിരിയിലെ ശബ്ദം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയൂല അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലത്തെ മനുഷ്യനല്ല ജിബിരിയിൽ വിവരം കിട്ടുന്ന മനുഷ്യനാണ് വഹി ലഭിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് അങ്ങനെ പറയാനല്ലേ കുറാൻ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ആ കുറാനിന്റെ പേരിലാണ് സുബാനുള്ള പുത്തൻവാദിയായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിരോധിയായ അബ്ദുള്ള മൗലവി അതേ തേജസ് എന്ന പത്രത്തിൽ ലേഖനം എഴുതുന്നത് ാണ് 
കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല മഹാനായ തങ്ങളുടെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്നലെ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് അതാ ഒരു ഹുദവി വന്നിട്ട് ഹുദവി എന്ന് പറഞ്ഞ ബിരുദം കൊടുക്കുന്നത് അതേ ചെമ്മാട് ദാറുൽ ഹുദയിൽ നിന്നാണ് അതൊരു വലിയ സ്ഥാപനമാണ് നമ്മളെ സംഘടന നടത്തുന്നതല്ല സുന്നികളായ മറ്റൊരു സംഘടന നടത്തുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ച ഹുദവി വന്നിട്ട് ഉസ്താദവറുകളോട് അതിന്റെ അതിന്റെ രേഖ ചോദിച്ചപ്പോ ഉസ്താദവറുകൾ ഒരുപാട് ആളുകളെ മുന്നിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അതാ വാങ്ങിയ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിയ രേഖകൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് മക്കയടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വന്ന പണ്ഡിതന്മാർ ആദരിച്ചു ബഹുമാനിച്ചു കൊണ്ട് അതിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് അതാ മൗലി തോന്നുന്നതും സലാത്തിയിലെന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഷാറുബാർക്ക് സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാർഷിക സമ്മേളനം മർക്കസിന്റെ സമ്മേളനം നടന്നപ്പോ ആ സമ്മേളനത്തിൽ യു എ ഔഖാഫിന്റെ മന്ത്രിയായിരുന്ന ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ഹസൻ ഹസ്റജി വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പഴയ കാലത്ത് ആ വന്ന സമയത്ത് അതേ കേരളത്തിൽ മുൻകാല മന്ത്രിയായിരുന്ന മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതാവ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബിന്റെ വീട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്നത് അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മറഹം സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി സിഹാബുദങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബുർ സന്തോഷത്തിലാകട്ടെ ആ മഹാനായ സിഹാബുദങ്ങൾ ഈ മന്ത്രിയെ കാണാൻ അവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനും അവിടെ പോയിരുന്നു മന്ത്രിയെ കാണാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ മഹാനായ മുഹമ്മദ് ഹസൻ ഹസറജിയുടെ മകൻ അദ്ദൂർ അസൈഖ് അഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ഹസൻ ഹസറജി എന്ന് പറയുന്ന അബുദാബിയിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തി അദ്ദേഹം മദാ ഹസറജി ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഹസറജി ഗോത്രം എന്ന് പറയുന്ന സഹാബത്തിന്റെ കുടുംബമാണ് അൻസാരികളിൽ രണ്ട് ഗോത്രമാണെന്ന് ഹസറജിമുന്ന ഔസുമാണ് ആ അൻസാരികളിൽ പെട്ട അതേ കുടുംബത്തിൽ സഹാബത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ദത്തൂർ അഷൈഖ് അഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ഹസൻ ഹസറജി അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടയിൽ അതാ പറഞ്ഞു ഞാൻ അഷറഫ് തങ്ങളുടെ തിരുവേശം പുണ്യമുടി ആ പുണ്യമുടി ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ സഹ എന്റെ മുൻഗാമികളായ എന്റെ പിതാമഹാന്മാര് മുഖേന സഹാബത്ത് മുഖേന കിട്ടിയത് ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വെള്ളം വധാ കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ അബുദാബിയിൽ വിതരണം ചെയ്യാറുണ്ട് അതിട്ട വെള്ളം വിതരണം ചെയ്യാറുണ്ട് ആ മുടി കഷ്ണത്തിൽ ഒരു മുടി കഷ്ണം മഹാനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങളും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളും അതിലുള്ള എന്റെ ബഹുമാനാദരവ് നിമിത്തം തങ്ങളുടെ തിരുകേശം ഒരു കഷ്ണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഇവിടെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ചെല്ലുന്നതിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാനായിരുന്നു മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത് ഈജിപ്തിലെ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്റ്റേജിൽ അതുപോലെ മക്ക മദീന തുടങ്ങിയ സൗദിയിലെ എത്രയോ ആലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എത്രയോ ബഹ്റൈനിലെയും കുവൈത്തിലെയും പല രാഷ്ട്രങ്ങളിലെയും പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ആ പണ്ഡിതന്മാരെ മുന്നിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം അതാ ആ അതാ ലക്ഷങ്ങളുടെ തക്ബീറിനിടയിൽ അഷറഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പുണ്യകേശം സനദ് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സനദ് ഒപ്പിട്ട് കൈമാറിക്കൊണ്ട് ഉസ്താദവർകളെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ പിന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ സൂക്ഷിച്ചു എന്നതിൽ തർക്കമില്ലാത്ത നിലയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടു അപ്പോഴതാ സൂക്ഷിച്ചപ്പോ അതിട്ട വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ലക്ഷങ്ങൾ ഒഴുകി എത്തുകയാണ് കാരണം സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിലുണ്ടല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മുസലമീബി റതി അള്ളാഹു 
സാധാരണ <laughs> സ്വഭാവം <laughs> നമ്മളെ പോലത്തെ ഒരു കേവല സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പേരോട് പറഞ്ഞതല്ല 
എന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ സാധാരണക്കാരനാണെന്ന് പറയുന്നവൻ കാഫറാണെന്ന് പുത്തൻവാദികൾ തന്നെ നേരെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ അസൂയ കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ പോയി ചാടുന്നത് കണ്ടോ ഒരിക്കലും മുസ്ലിമീങ്ങളെ അസൂയ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് അസൂയ ഉണ്ടാവൂല അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചവർക്ക് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകൂല അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർ ദൈവത്ത് പറയാൻ പോകൂല ആനിമീങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ചീത്ത പറയൂല കുറ്റം പറയൂല എല്ലാ ആനിമീകളും ഒരു സംഘടനയെ തന്നെ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാനൊരു സംഘടനയിലാണ് ഞങ്ങളെ സംഘടന മഹാനായ താജുല്ലുൽ മുള്ളാൽ തങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് അതിനൊരുപാട് കാലം നേതൃത്വം നൽകാൻ മഹാനവർകൾക്ക് നീ ദീർഘായുസും അഭിയത്തും തെക്വയും ഹിമ്മത്തും ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മഹത്തായ സമസ്ത സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ താജുല്ല തങ്ങളവറുകൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കളം മഹാനവറുകൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സമസ്ത അതിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഉലമ കോൺഫറൻസ് ആ കോൺഫറൻസ് നേരത്തെ കേരള ഉലമ കോൺഫറൻസ് എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത് പക്ഷെ കർണാടകയിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ആയിരക്കണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാരില്ലേ ഇവിടെ മഹാനായ താജുല്ലുല്ലമയുടെ പിന്നിൽ അണിനിരക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ മദ്രാസിലില്ലേ അതെ അതുപോലെ ലക്ഷദ്വീപിലില്ലേ മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന എത്രയോ സ്റ്റേറ്റുകൾ അതാ കേരളത്തിന് പുറത്തു തന്നെ ഇല്ലേ അവിടെയൊക്കെ ആയിരക്കണക്കിന് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളതൊന്ന് മാറ്റി കേരള ഉലമ കോൺഫറൻസ് മാറ്റി സമസ്ത ഉലമ കോൺഫറൻസ് ഇത് പേരാക്കി കാരണം കർണാടകയിലെ കാരണം കർണാടകയിലെ മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാർ മുതൽ പങ്കെടുക്കണം അതുപോലെ അതെ കർണാടകയിലെ മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ബിരുദധാരികളില്ലേ അവരെല്ലാം അതിൽ പങ്കെടുക്കണം അതുപോലെ മദ്രാസിലുള്ളവർ പങ്കെടുക്കണം അതെ അതുപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളവർ ലക്ഷദ്വീപിലുള്ളവർ പങ്കെടുക്കണം ലക്ഷദ്വീപിൽ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് പോയപ്പോ അതാ പണ്ഡിതന്മാരെ ക്യാമ്പിലെ കങ്കങ്ങളായി ചേർക്കാനുള്ള ലിസ്റ്റ് ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കർണാടകയിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു സ്വാഗത സംഘം വിളിക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള പ്രവർത്തകന്മാരോട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓഫീസിൽ നേരത്തെ വിളിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സ്വാഗത സംഘം ചേരുമ്പോ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും ഉമറാക്കളും ആനിമീകളും ഒക്കെ വരണം അതിന്റെ ശേഷം സമസ്ത നവോത്ഥാന യാത്ര എന്നൊരു യാത്ര യാത്രയുണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ തുടക്കം മംഗലാപുരത്ത് നിന്നാണ് കർണാടകയിൽ നിന്നാണ് തുടക്കം ആ സമ്മേളനം ആ നവോത്ഥാന യാത്രയുടെ സമ്മേളനം അത് ഇൻഷാല്ലാഹ് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു തരും അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഗത സംഘത്തിൽ വെച്ച് നമ്മൾ പറയും ആ ഡേറ്റിന് മംഗലാപുരത്ത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു ഒറ്റ സുന്നി എത്താത്തവർ ഉണ്ടാകരുത് അവിടെ വെച്ച് മഹാനായ താജുല്ലമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു നീണ്ട യാത്രയാണ് അതേ സമയത്ത് അതാ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട പന്മള ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇങ്ങോട്ടും തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് രണ്ട് യാത്ര തുടങ്ങി നവോത്ഥാന യാത്ര നടത്താനുണ്ട് അതോടുകൂടെ നടക്കുന്ന സമസ്ത അതിനൊരുപാട് നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് അതിനൊരു അഞ്ച് കോടി ഉറുപ്പികയുടെ നവോത്ഥാന നിധിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം അതിന് സഹകരിക്കണം ചുരുക്കി പറയട്ടെ നമുക്കൊരുപാട് ദീനീ പ്രവർത്തനം നടത്താറുണ്ട് ആ മഹത്തായ യാത്ര ആ യാത്ര നിങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ചുരുക്കി പറയട്ടെ അതിന്റെ ശേഷമുള്ള പരിപാടികൾ നമുക്ക് സ്വന്തമായി വിവരിക്കാനുള്ള പരിപാടികളാണ് അതൊക്കെയും നമ്മൾ വിജയിപ്പിക്കണം ആ മഹത്തായ സമസ്തയുടെ ഒരളിയ മെമ്പറാണ് പാവപ്പെട്ട ഞാൻ അതിന്റെ ഒരളിയ പ്രവർത്തകനാണ് എന്നാൽ പറയട്ടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതല്ലാത്ത വേറെയും ചില പണ്ഡിത സംഘടനകളുണ്ട് സുന്നികൾക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അക്കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ഒരൊറ്റാരിവിലും നമ്മളെ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് ചീത്ത പറയൂല തെറി പറയൂല ദൈവത്ത് പറയൂല കാരണം നമ്മൾ അള്ള പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അള്ളാന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളെ മുഖാമികളായ സാലിഹികൾ പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സ്റ്റേജും വന്ന് തിരിച്ചു കുറെ ചീത്ത കേൾക്കുമെന്ന് കേട്ട് വിചാരിച്ചിട്ടോ കുറെ തെറി പറയുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ വല്ലവരും കാത്തിരുന്നെങ്കിൽ പറയട്ടെ അത് ഞങ്ങൾക്ക് അള്ള പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങളെ മുൻകാമികൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല 
يفعلوا سكت بقدي فسمت قلت لهم إن الجبع بلبا بسر مفتاح سافي ما مرضي الله وإني بنو رسول يقول لك وراء بندى دمار سافي ما من كل جبر يجي وراء برسنج جبو سافي ما من غلا ناتي جنو أبا ود جنة بال كارو كبر يجي غلا عنا بار نيرد إنجي نبار نيرد غلا ورباع ود كل جبر نيرد أبا سافي ما من بادي يدا نيرد حلو سكت بقدي فسمت قلت لهم إن الجبع بلبا بسر مفتاح Abang Allah, baru yundu. Ninggal kediri, uru bad, prasangga bi udah dada di le. Ini tu ninggalan deh, maru di baraya tu jadi. Ada galok kap baru yundu. Subhanallah. Ini udah balik rumput cuci jodih cuci tu. Ini kurang tenggal pergi, pada dum baru di le di le. Ini bi galok pergi, pada dum baru di le di le. Ini ninggal dum baraya tu di. Ini maru di apa baru yundu di. Sapi ma, minta maru di apa? Jangan sapi, bantu bagar ni ada. Kalu sakit, tapi kade khusim takul. Tuhum, cawi mam dengan berian. Nana berorak kaparju. Inal jawab ni babi serzi miftahu. Inginnya kanan dari lu kemaru di beri adu beri anak setin jawab di lu dorak kelan. Seri jawab di lu dorak kelan. Seri jawab di lu dorak kan jamal illa. Seri jawab di lu dorak kan jamal illa. Beri mahalat di lu bini punda kan jamal illa. Beri ada yang tak bilad pikan jamal illa. Beri mumi ni ne iman si pikan jamal illa. Beri mumi ni ne kadir si betul pikan jamal illa. Jamal Allah hui di beri lek ceri kela jamal duty. Waman nasanu kaulam min man taa ila Allah. وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الله بليك من شئنا من سجن يكون من كارن الله بكبر يكون من عراد من لا غير يمشي يكون من كارن الله بكبر يكون من عراد وقال إنني من المسلمين بيشني بلوت آدى كتب برايا آدى تيتا برايا آدى تري برايا آدى بني بندا كادى إنني من المسلمين يا الله في اللي بري بتو ردي بيان يند بري يند بري كار نلنا بعك بري يند بري نايران إذا اللي القرآن بري جد هذا نيجر يجني دا بالله إمام شافي آي إمام شافي ده كل بريان مارو بدي أتتر تلو لا بارو بدي كي جاني لا دا وسال ما أنا بري كل بريان إنه نيوت نجيم دي جو كو أما ترى اللسود تخسب هي صامتة والكلب تخسر عمدي وهي نباح رد جيبي قلو اندو لوقت ون سمحمان ون كلبان ون سمحمان ون كلبان ون عين النجس آيان آيان ون سمحمان نريان ای رند جیوی گل دین او کی ٹنڈو شافی امام دنگل بریان ادے ادے اما ترل سودا تخ شاب ہی سامیت دل دل ادے سم ہم ہم نری ادے انگل ایرکیان ان منڈ نیلیا ان منڈ نیلیا آسم ہت اند بیمان جرنگل کند پیڑیان اند مادی پان ادے سمیت منشن کائری برم بڑھو کے Sabdi cundi rikun diri jiwian, kalbu yang tu beri yang tu, macam, adi ni beri belayum belayum illya. Nyan simhat tinja sababun suci at sigeri kano, Allah ayun naja sidde sababun sigeri kano. Sabi ma minja chodya ma, Subhanallah, beri pandi dan asuye gundel, Sabi ma mairi kana men nangge prati ju. Mari kian mesti perhati cu. Apa sahabi mam cuma lirup hati abu di. Tamanna unasun an amu tawain amu ti. Fatil kasabilul lastu fiha abi awu hada. Paler nyan mari kian men nasi kudu. Subhanallah sahabi mam rali Allah ini mari kian men cila pandi dema nasi cuda beri ini. Yendi nasi cudu sahabi mam katet tila. Bebi jadi je tidak, haram je ini tidak, murt titu je ini tidak. Bebi nilai sahabi mami nol la berpi, sahabi mami ni balat ilmu, sahabi mami ni terus ni balat. Abu taili binggal, yatraya, abu taili binggal berindah di, yatraya jeringal pedikin di, adi boleh 
വേറൊരു പണ്ഡിത എന്റെ ദർശിൽ വരുന്നത് കാണുന്നില്ല അംഗീകാരം മറ്റൊരു പണ്ഡിതന് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് ഒരു പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം സുന്നിയാണ് കേട്ടോ ആ പണ്ഡിതൻ അങ്ങ് ദ്വാരത്തു ഷാഫിമാവിനെ മരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാരത്തു ആ സമയത്താണ് ഷാഫിമാവ് പറഞ്ഞത് അതേ ജനങ്ങളിൽ ചിലര് ഞാൻ മരിക്കണമെന്ന് ആശിക്കുന്നു ഞാൻ മരിച്ചാൽ അതേ വഴിയിലെ മരണം എന്ന് പറയുന്ന വഴി അത് എനിക്ക് മാത്രം വെച്ചതല്ല ഇന്ന് ഞാൻ മരിച്ചാൽ നാളെ ആശിച്ചവനും മരിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ മരണശേഷം പടച്ചവന്റെ കോടതിയുണ്ട് കേട്ടോ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഞാനിക്ക് നിങ്ങളോടൊക്കെയും പറയാനുള്ളത് മുബാറക്കിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ വിശദമായി നമുക്ക് മംഗലാപുരത്തെ പരിപാടിയിൽ പറയാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കളും ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഇമാന് കിട്ടൂ അതുകൊണ്ട് ഇമാനോടെ ഭരിക്കാൻ കഴിയൂ നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് കുടുംബത്തിലാണ് കേട്ടോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ രണ്ടു ദിവസം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പാറക്കെടുക്കാൻ എന്റെ സീഡി ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇറങ്ങുമ്പോ വാങ്ങി കൊടുക്കാം വർക്കത്തിന് വേണ്ടി പറയട്ടെ അതിന് കുറെ തഫ്സീറുകളുണ്ട് ഒരു തഫ്സീർ എന്താ സന്താര പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ആണുങ്ങളായ തങ്ങന്മാരെ തന്നെയാണ് സത്യം തങ്ങന്മാരെ നിസാരപ്പെടുത്തുന്ന ഓ ചിന്തയില്ലാത്ത മനുഷ്യ നീ ആലോചിച്ചോ ആകാശ ഭൂമികൾ വളച്ച റബ്ബ് സത്യം ചെയ്യുകയാണ് തങ്ങന്മാരെ മുൻനിർത്തി പേരോടിന്റെ വകയുള്ള തഫ്സീർ അല്ല തഫ്സീർ റാസി നോക്കൂ തങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ആടുങ്ങളായ തങ്ങന്മാരെ തന്നെയാണ് സത്യം അതിനും ഒരുപാട് തഫ്സീറുണ്ട് ഒരു തഫ്സീറാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വീട്ടിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിയുന്ന ദേവി കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ബീവിമാരെ തന്നെയാണ് സത്യം അതേ തങ്ങന്മാരെ തന്നെയാണ് സത്യം ബീവിമാരെ തന്നെയാണ് സത്യം ഓ മനുഷ്യ തട്ടിപ്പിന്റെ ജിന്ന ബീവി അല്ല കേട്ടോ കള്ളത്തരീക്കത്തിന്റെ ബീവി അല്ല കേട്ടോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സന്താന പരമ്പരയിലുള്ള ദീവിമാരെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞത് അതേ അതിന്റെ ഒരു തഫ്സീറാണ് ഇനി വേറൊരു തഫ്സീർ പറയട്ടെ ഞാൻ തങ്ങളുടെ പ്രശോഭിതമായ മുഖത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം മുഖത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം അള്ളാന്റെ തന്നെയാണ് സത്യം തഫ്സീർ റാസി നോക്കൂ തല്ലിവിങ്ങളെ പുണ്യമായ മുഖത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം അവിടുത്തെ ഷറാഫാക്കപ്പെട്ട മുടിയെ തന്നെയാണ് സത്യം 
നബിയെ തങ്ങളെ അള്ളാഹു തേല വിട്ടിട്ടില്ല തങ്ങളെ അല്ല കൈയൊഴിക്കൂല ാണ് ചെറിയ സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് തങ്ങക്ക് തരാൻ മാത്രം ഈ ദുന്യാവ് പോരാ അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ തന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ൃപ്തിപ്പെടുന്നതുവരെ തരലാണ് തങ്ങള് പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് വരെ തരലാണ് നബിയെ അപ്പഴാ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്നെ സ്നേഹിച്ച എന്റെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിച്ച എന്റെ അനന്തരക്കാരായ അരിവി നിങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ച അതേ എന്നെ സ്നേഹിച്ച എന്റെ ഉമ്മത്തുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഉമ്മത്തുകളിൽ പെട്ടോരൊറ്റ മനുഷ്യൻ നരകത്തിലുള്ള കാലത്തോളം ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെടൂല ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെടൂല എന്റെ റബ്ബല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അതേ തങ്ങൾക്ക് തൃപ്തി വരുന്നത് വരെ പൊരുത്തം വരുന്നത് വരെ തെരുവെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ടൊറ്റ മനുഷ്യൻ നരകത്തിലുള്ള കാലത്തോളം ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെടൂല ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ തൃപ്തിപ്പെടൽ റസൂർ ും <laughs> <laughs> ഒരു സൈദിനെയും നിസാരപ്പെടുത്തണ്ട നിസാരപ്പെടുത്തുന്നവന്റെ കൂടെ നടക്കുകയും വേണ്ട നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ഈ സുഹൃത്തുക്കളെ സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ മുഴുവൻ മഹല്ലത്തുകളിലുള്ള സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കണം അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം ഒരു നിസ്കാരം കരുത് ചെറുപ്പക്കാരി ആരും കള്ളിന്റെ പിന്നാലെ മദ്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകരുത് ഒരാളും മയക്കുമരുന്നിന്റെ പിന്നാലെ പോകരുത് ഒരിക്കലും തന്നെ അന്യസ്ത്രീയുടെ ചിത്രം നമ്മളെ മൊബൈലിൽ ഫോണിൽ പിടിച്ചെടുക്കരുത് ഒരന്യപൊണ്ണിനെയും ടെലിഫോൺ ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും ചൂടും ഒരിക്കലും സിനിമയും കണ്ട് നടക്കരുത് ഒരിക്കലും തമിഴ്നാടികളായി പോകരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മുഴുവൻ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും ചിന്തകളും ചലനങ്ങളും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന ചിന്തയോടെ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ച് മരണമുണ്ടെന്ന ചിന്തയോടെ ജീവിച്ച് മരിക്കണം അള്ളാഹുവെ സാധുക്കളായ ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും നീ ആ ചിന്ത നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനെ ഓ മുങ്ങളെ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാറിൽ കയറി വന്നു ആ കാർ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ എനിക്ക് വാങ്ങി തന്നതാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ഒപ്പിയുടെ കാർ അദ്ദേഹം സ്വന്തം വാങ്ങി തന്നതാണ് ബാഹു അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വാഹനം നൽകട്ടെ അദ്ദേഹം നേരത്തെ ദുബായിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ബിസിനസ്സിന് പോകാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ബിസിനസ്സിന് പോയി ഒരു അറബി വലിയ പൈസ കൊടുത്ത അയാളെ സഹായിച്ചു അലഹമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ബിസിനസ് കായപ്പോ അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഒരു കാർ വാങ്ങി പക്ഷെ ഞാൻ ആ കാറും എടുത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് വയറു പറയാൻ പോയി കർണാടക അല്ല കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോ രണ്ടാളുകളും കുറച്ചാളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി നാല ഉരുളൻ കല്ലെടുത്ത് വെറിഞ്ഞ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞു അതിനെതിരെ കേസ് കൊടുക്കണം 
കേസ് കൊടുക്കണം പലരും പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഒരുപാട് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു പലരും പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കേസും ഒരാളെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹുത്തരെ തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അയാൾക്ക് ഒരു കാർ വാങ്ങി കൊടുക്കണം വേറെ രണ്ടാളെ മനസ്സിൽ അള്ള തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു രണ്ട് കേറും കേസൊന്നും അള്ളാഹ് അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥങ്ങൾ എന്റെ മകന്റെ കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ക്ഷണിച്ചപ്പോ കല്യാണത്തിന്റെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നത് ആ ചെയ്തു പോയി അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു വലിയ പറക്കത്തിൽ തന്നിട്ടു തന്നിട്ടു അങ്ങനെ അപ്പൊ തങ്ങളവർക്ക് സംബന്ധിച്ച് സുഹാനുള്ള കർണാടകയിൽ ആരെല്ലാമോ എന്തെല്ലാമോ എഴുതിയിട്ട് ഉള്ള സന്ദർഭം ഞാൻ തങ്ങളവർകളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉപദേശിക്കാൻ യോഗ്യനല്ല അർഹനല്ല തങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ ഇതാ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ മഹാന്മാരായ ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടൽ സാധാരണയാണ് അതിൽ ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ എതിരാളിയോട് ഒന്നും അങ്ങോട്ട് പറയണ്ട മുഴുവൻ ആളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തേല അതേ നിലവാരം സാധാത്തുകൾക്കും ആലിമിങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് തടയുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് ആ ബോധം നമുക്ക് വേണം അള്ളാഹുവേ അറിവ് കുറവിന്റെ പേരിൽ അറിവില്ലായ്മയുടെ പേരിൽ അസൂയിയുടെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും വിവരക്കേട് വല്ലതും പറഞ്ഞു പോവുകയോ ചെയ്തു പോവുകയോ ചെയ്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ പാവപ്പെട്ട എന്റെ വണ്ടിക്ക് കല്ലെറിഞ്ഞവരാണെങ്കിലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളവർകളെ തന്നെ പറഞ്ഞു പോയവരാണെങ്കിലും ശരി അള്ളാഹുവേ അവരറിവില്ലാത്ത ജനങ്ങളാണ് അവർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അവരെ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ നിന്റെ ഹബീബായ എന്റെ ജനങ്ങൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ വിവരമില്ലാത്തവരാണ് അള്ളാ അവരെ കുമരത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും നന്നായെങ്കിൽ അതല്ലേ നല്ലത് നശിപ്പിക്കട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ശവിക്കലില്ലകട്ടോ <laughs> പകര കല്ലെറിയലില്ല കേട്ടു അതിന് മാത്രം ജമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പറക്കത്തും തന്നിട്ടുണ്ട് അമ്മാവിന് എന്നുള്ള പറഞ്ഞതാ നിയമത്ത് പറയണം നബി നിയമത്തിൽ എടുത്ത് പറയണം നബി എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതാ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കയറി വന്നപ്പോ എത്ര ആളാണ് സിറാജ് ആരോട് പറഞ്ഞിട്ടാ സുന്നത്ത് ജമാനത്ത് പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കുറ്റിയാടി പ്രദേശത്ത് അലഹദില്ല പതിനൊന്ന് മഹല്ലിൽ ഒരൊറ്റ ജുമായില്ല ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് അതാ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫറുന്ന് പതിനാല് മണിക്കിന്റെ മദ്രസയില്ല മുഴുവനും സെലഫികളും ജമാനത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാരും കൂടി നശിപ്പിച്ചിരുന്ന കുറ്റിയാടിയിൽ മക്ബറ പച്ചാപ്പകൽ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു തകർത്ത് കഴിഞ്ഞ കുറ്റിയാടിയിൽ ഓല ശക്തി കെട്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയത് കാന്തപുരം സ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപദേശത്തോടെയാണ് ഉള്ളാൾ തങ്ങളുടെ ആവർക്കത്തോടെയാണ് ഇപ്പോഴോ അലഹദില്ല അതിന്റെ കീഴിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫി കൊണ്ട് അൻപത്തി അഞ്ചോളം പള്ളി ഉണ്ടാക്കി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മദ്രസ ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ കീഴിൽ ലാവാ കോളേജ് ഉണ്ട് ശരീരത്ത് കോളേജ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കീഴിൽ മനപ്പാടമാക്കുന്ന കോളേജ് ഉണ്ട് ഉറുദുക്കാരായ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കർണാടകയിലെ എത്രയോ കുട്ടികൾ പഠിച്ച് വളർന്ന് വലുതായി മുതിരിസന്മാരായി സേവനം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് കർണാടകക്കാർക്ക് പ്രത്യേകം കർണാടക സമാജം ഉണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേകം കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് ചെയ്യാറാണ് സൗകര്യമുണ്ട് കന്നടയിൽ പ്രസംഗിച്ചു പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേകം മാസികയുണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് അതേ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളവരുണ്ട് പല രാജ്യത്തുമുള്ളവർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അലഹദില്ല ഇപ്പോൾ റബ്ബിന്റെ തോഫി കൊണ്ട് ഏഴായിരത്തിലധികം കുട്ടികൾ സിറാജിൽ മുതലിയുടെ കീഴിൽ പല സ്ഥലത്തായി പഠിക്കുന്നുണ്ട് എട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളുണ്ട് അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതുന്നു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്നു ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവർ പരീക്ഷ എഴുതുന്നു അവർക്കൊക്കെ ഈ ബർക്കത്തിയണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ സദസ്സിലുള്ള
വിജയം നൽകണേ റഹ്മാനെ സുഹൃത്തുക്കളെ വലിയ നിയമത്തുള്ള ഒരു മാസത്തിൽ പത്ത് ലക്ഷം ഉറുപ്പിക നേർച്ച പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടല്ല വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ അള്ളാഹു തന്നു ഇപ്പോ ഞാൻ ആധാരത്തെ പ്രസംഗിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ റംലാന്ന് ഒരു സ്ത്രീ കത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു നാണയം വിഴുകി കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി നാണയം വിഴുകി കഴിഞ്ഞ വയറ്റിൽ അഞ്ചു ദിവസം ഡോക്ടർമാർ കാത്തു നിന്ന് വയറ്റിൽ പോരുന്നില്ല ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ പഞ്ഞൂറ് റുപ്യ നേർച്ചയാക്കി അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വയറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോർത്തേക്ക് ഞാൻ ആ സ്ത്രീ കത്ത് ചെയ്യാൻ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അഡ്രസ് സഹിതം കത്ത് ചെയ്യാൻ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ <laughs> ഇരുപത്തൊന്ന് കൊല്ലമായി മക്കളില്ലാതിരുന്ന പുല്ലൂക്കരയിൽ അബ്ദുറഹീം ഹാജി ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പിയ നേർച്ചയാക്കി സിറാജ് അലഹമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടിയും എടുത്തിട്ട് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം വന്നു ഒരു ലക്ഷം രൂപ നേർച്ച എനിക്ക് മുമ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ വന്നപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപ പിന്നെയും തന്നു അള്ളാഹു ജല്ലു അങ്ങനെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് സഹനത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് നിയമം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും റബ്ബെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നേർച്ചകൾ തന്നവരുണ്ട് അവരെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർത്തീകരിക്കണം റഹ്മാനെ അവരെ രോഗങ്ങൾ നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കുമുള്ള സർവ്വ ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളും നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അമലായി സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ നിങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടിയും തങ്ങൾ അവരുകളും മണിക്കൂറും ദോഷം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്ത് മാഫാക്കി തണം റഹ്മാനെ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ പുറത്ത് മാഫാക്കി തണം റഹ്മാനെ ഹ്മാനെ <laughs> ാണ് രോഗം വരുന്നവൻ നീയാണ് ശരിയാക്കുന്നവൻ രോഗത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ രോഗം ആയിരിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന റബ്ബെ അതുപോലും ക്ഷമിക്കാനുള്ള ക്ഷമ ഞങ്ങളില്ല റബ്ബെ ക്ഷമിക്കാനുള്ള ക്ഷമ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണം റഹ്മാനെ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കൽപ്പ് നീ പേടിച്ചു പേടിച്ചു ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൽപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണം റഹ്മാനെ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഭയമില്ലാത്ത പേടിയില്ലാത്ത ഒരു ഇംഗ്ലീസിന്റെ കൽപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആരിക്കും നീ തരല്ല റഹ്മാനെ റബ്ബെ ഞങ്ങൾ ഹിമാ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ അണായ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ മക്കളെ ക്യാമന്നാട് വരുന്ന മക്കളെ മക്കളെ സ്വാലിഹായ മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ മാക്കും ബാപ്പാക്കും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ മാക്കും ബാപ്പാക്കും എതിർ ഉറച്ചിക്കുന്ന മക്കൾ നീക്കല്ല റഹ്മാനെ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ മക്കളെ ഒഹ്രവിയായ ആദരപൂർവ്വക ആഹ്വാനിസ്ഥാനം
ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಮೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಹುತ ಆತ್ಮೀಯರು ಬಹುಮಾನದ ಕೂರಾತಂಗ ದುವಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ವಿಶೇಷವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವತ್ತು ಜನಾಂಗಕ್ಕಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹುಮಾನದ ಉಳೆ ಮಾಗಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿ ನಾವು ಬರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತ ಬಹುಶಃ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಾನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿನೇ ಬಹುಮಾನದ ಉಳೆ ಮಾಗಲ ಕುಮಾರ ಕಲ ದುವಾನ ಯಾಚಿಸಿ ನನ್ನ ಬಾತ್ ಮುಗಿಸಿನೇ ಅಸ್ಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ